wszystkich serdecznie. Lot bez problemu, choć opóźniony. I e, mam nadzieję, że zdążę na kurs, który dzisiaj jeszcze mam. E, ale nie wiadomo, bo pociąg odjeżdża za kilka minut, a ja ciągle czekam na bagaż. Chyba pomyliłem samoloty i wylądowałem we Włoszech. Norwegia wita mnie czystym niebem. Strasznie gorąco. Dużo cieplej niż w Polsce, także zaraz będę ściągał moje ubranie. Cóż, uciekł nam pociąg do Ashim, gdzie mam mieć kurs. Więc próbujemy teraz wspólnie z moim wspaniałym mistrzem, przyjacielem znaleźć inne połączenie i mamy 4 minuty na przesiadkę w Oslo. Mam nadzieję, że to się uda. Zobaczymy. Bo dziś jeszcze przede mną kurs. Dotarliśmy wreszcie do Ashim. Godzinę opóźnienia niestety. Ale na szczęście możemy przesunąć studentów na jutro. Więc jutro przed koncertem będę jeszcze miał lekcję z tymi którym się nie udało dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. A jutro tutaj pierwszy koncert wiosennej trasy koncertowej w Norwegii. Teraz się skończyłem uczenie. Było bardzo miło. Godzina dziesiąta, wracamy do domu, jeszcze jeden pociąg i wreszcie będę mógł pójść do łóżka. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dzień drugi trasy rozpoczyna się nie najlepiej, niestety walizka nie wytrzymuje trudu w podróży. Nawet jednego dnia. No cóż, walizka już troszkę przeszła. Już była ze mną w różnych częściach świata, więc dziś oficjalnie ogłaszam jej koniec. A więc oto jest moja nowa walizka, mój nowy członek rodziny, który będzie mi towarzyszył zapewne znów w podróżach po całym świecie i miejmy nadzieję, że wytrzyma. Czekamy teraz na pociąg i ruszamy do Ashim ponownie, gdzie dziś wieczorem będę grał pierwszy koncert. Dzień dobry, Ty jestem teraz w Ashim, małe miasteczko w południowo-wschodniej Norwegii niedaleko granicy ze Szwecją mniej więcej 15 tysięcy mieszkańców a więc dla nas Polaków to trochę takie maleństwo tu w Norwegii jest to normalne miasto powstało w roku 1838 pierwsze wzmianki a nazwa miasta pochodzi od zlepku dwóch słów Ash Tree, czyli po polsku jesion oraz jem, czyli po polsku dom. Te słowa razem mogą oznaczać, nie wiem, farmę jesionów po angielsku, czyli plantację jesionów. Stąd powstała nazwa miasteczka. Dzisiaj wykonam tutaj wieczorem program Chopinowski, ponieważ jest to mój pierwszy występ w tym mieście a zazwyczaj jak gram gdzieś pierwszy raz to zawsze gram Chopina a więc nie mogę się już doczekać dzisiejszego koncertu Yes. 
garderoba tak wygląda na dzisiaj wszystko gotowe więc już mnie zapowiada i za minutkę, dwie wychodzę na scenę będzie super pierwszy koncert zakończony owacje na stojąco wielkie wzruszenie pięknie było grać w nowym miejscu znowu zagrać Chopina dla Norwegów oraz dla Polonii w Norwegii jutro podróż do Kongsberg Przyjechałem wreszcie do Kongsberg, miasta bardzo ważnego w historii Norwegii i bardzo, bardzo starego, bowiem założonego już w roku 1624. Jako miasto górnicze, bowiem tutaj przez bodajże 300 lat um, trwało wydobycie srebra. I było, było to bardzo, bardzo ważne miasto Norwegii, właśnie przede wszystkim e, z tego powodu. Było tutaj dużo kopalni srebra, znajduje się tutaj też muzeum. W tej chwili kopalni srebra, bo one już nie funkcjonują. E, miasto znane jeszcze jest z tego, że e, mamy tutaj największy kościół w całej Norwegii. E, kościół, który być może Spróbujemy odwiedzić, pokażę Państwu ten kościół. E, mieści on 2600 miejsc siedzących. E, naprawdę gigantyczny. Sala koncertowa, w której będę grał, przepiękna, znajduje się tuż obok tego właśnie kościoła. Nazwa miasta e, w tłumaczeniu dosłownym to e, Królewska Góra, bowiem król Danii e, był właścicielem w XVII wieku tychże kopalni srebra. Dziś wieczorem będę tutaj miał kurs dla uczniów szkoły kulturalnej, których już znam, bowiem miałem z nimi kurs też w listopadzie. Bardzo się cieszę na to spotkanie, a jutro koncert. 
Norwegii rozpoczyna się wiosna nieco później niż u nas to jest i kościół i zaraz wejdziemy do środka Naj, największe organy w całej Skandynawii barokowe piękne Król Doński siedział podczas mszy tutaj. Poniżej siedzieli e, wszyscy najbogatsi mieszkańcy, a na dole pozostała część. Szkoła Kultury w Kongsberg. Za chwilkę zaczynam tutaj masterclass. Okej. Okay. Do you, do you understand what I want to say? Yeah. That he wanted, he, he could reach two octaves with one hand. And now he, he was betting, you know, the bet. I bet to you, I can. And they were, of course you can, you have a small hand, it's impossible. I will show you. And then he, he did something like that. He put the third finger in this key, or, or in this key, and then, in this key, yes. Because his fingers were very supple, very supple, even more than mine. And then what he did was like this. He was keeping this finger all the time and then using the wrist only, he did like that. Look! I touch this, right? He touched this. And then he touched this. This and this. Well, I, well, I, I, I don't have that. Maybe like bells. Hmm? Something like that, probably. So, and so I would, I, you can, you can, you can uh, go. Naprzeciwko tego pięknego kościoła w Kongsberg jest ciekawy pomnik. Pomnik, na którym jest napisane po norwesku i teraz Jens, proszę Cię, can you translate that? This is a monument. To jest pomnik in memory of w pamięci founder of the Kongsberg Silver mine. Założyciela y, y, kopalni srebra w Kongsberg. The king of Denmark and Norway, Christian IV. Króla Danii i Norwegii, Christiana IV. Thank you very much. Właśnie skończyłem kurs w Kongsberg. Poziom uczniów był bardzo wysoki. Zrobiłem im dłuższe lekcje niż miały, mieli mieć, bo po prostu nie kontrolowałem czasu. I możemy wreszcie zjeść dzisiaj w chińskiej restauracji w Kongsberg przed jutrzejszym koncertem. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Oto jedna z moich ulubionych specjalności kulinarnych Norwegii tak zwany brunost albo jajitost brązowy ser kozi który no już 10 lat temu odkąd go spróbowałem w Norwegii to za każdym razem gdy tu jestem jem go bardzo często ma on taki słodki posmak karmelu i jest, no właśnie, jak to, jak to mówią, najbardziej norweskim z norweskich serów. Tak więc dzisiaj tak kończę moje śniadanie i rozpoczynam dzień. Muzycy otaczają mnie wszędzie. Rzeźba muzyka jazzowego przy głównej ulicy Kongsberg. Dzień dobry Państwu. Jestem teraz w, znów w szkole muzycznej w, w Kongsberg, gdzie e, dyrekcja szkoły była tak miła, że pozwoliła mi skorzystać dzisiaj bez limitu z tej właśnie pięknej sali ćwiczeniowej z fortepianem. Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ nas, e, następne dwa dni będą dla mnie szczególnie intensywne. Dziś wieczorem Zagram program. Tutaj mamy program na dziś wieczór. Składający się z muzyki kompozytorów polskich oraz norweskich. Wojciech Kilar, Ignacy Jan Paderewski, Fryderyk Schopen oraz Edward Grieg, Christian Sinding, Gerd Weidt i Harald Severut. Program zawierający bardzo dużo utworów. A już jutro jadę do Larvik, to jest Miejscowość niedaleko leżąca od Kongsberg, gdzie wykonam inny program. Program składający się z utworów Mozarta oraz Beethovena. A więc w praktyce wygląda to tak, że w ciągu dwóch dni muszę zagrać około 160 minut muzyki. Więc bardzo mi się przyda, gdy tutaj posiedzę kilka godzin i przypomnę sobie te wszystkie utwory, żebym czuł się swobodnie. Dzień jest piękny. Szczerze mówiąc, wolałbym iść na spacer, ale już byłem na krótkim spacerze, a teraz um, zainspirowany zabieram się do pracy. To budynek, który nazywa się Korona. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że wygląda jak Korona. Teatr muzyczny w Kongsberg, w którym to teatrze grałem już myślę, że pięć razy. Obejrzność w tym mieście uwielbia mnie, dlatego dzisiaj z największą przyjemnością, radością po raz kolejny wystąpię w tym miejscu. To jest takie piękne grać wiele razy w tym samym miejscu i być zapraszanym ponownie i ponownie. Najbardziej wzruszające. Cieszę się, że będą wykonać dzisiaj utwory polskie oraz norweskie w tym wspaniałym miejscu.
Tęskniłem za tym fortepianem, bardzo zatęskniłem. Jeden z najlepszych fortepianów, jakie znam w Norwegii, a nawet właściwie ze wszystkich, które grałem na świecie. Niezwykle czuły na dotyk o niesamowitych możliwościach. Coś pięknego. Będzie dzisiaj piękny koniec. Wszystko jest przygotowane. Kamery przygotowane. Trwają ostatnie jeszcze e, ostatnie jakieś szczegóły. Ach, jak się cieszę na ten koncert. Zaczynamy za 40. Kolejny koncert za mną, dwie i pół godziny, troszkę przesadziłem, ale było pięknie. Pierwszy raz grałem ten program od trzech lat, więc wracam, że tak powiem, do tego programu po trzech latach i jeszcze wykonam go tutaj w Norwegii trzy razy. Wspaniały koncert, cudowna publiczność, teraz zasłużony odpoczynek. Because this is very special and I want to tell you that I really appreciate that you all are here tonight. This, it makes me think about also my playing in Poland when many of you came to Poland when I played the orchestra and I remember that. Um, and I just want to say thank you so much. I feel with you like I'm in, in, in a big family. Because many of you I know since 2010, or 11, or 12, uh, we met, I don't exactly remember who I met in which year, but I know all the faces, and most of the names, and uh, this is really, really touching for me, and I felt your presence when I played tonight. Almost 20 nights for me, because when, <laughs> when uh, Jens told me that there was more than 25, uh, I told him they're coming, I was really... Surprised and shocked, I was. <laughs> so, because you know, it's not, it's not so often. It doesn't. It's not so often that so many people come. Quite. How, how much kilometers is this from, from my it's, it's quite a trip. So thank you for your twenty or twenty. I guess you. It's two hours with the train. Two hours. Yeah, twenty. Two hundred kilometers. <laughs> two hundred kilometers. So thank you. Each one of you, thank you very much, and remember that you are very important to me in my heart. Thank you so much. Oh, yeah. thank you. Thank you. No i znów w podróży z moim wiernym kompanem, towarzyszem i przyjacielem. Malutka stacja, czekamy na pociąg i ruszamy do e, Ladwik, gdzie dzisiaj gram koncert Beethoven i Mozart, dwóch wielkich klasyków. Pogoda się zmieniła. I jest zimno. Pozdrawiam. Do 
dotarliśmy do miejscowości Ladwik. Miejscowość założona pod koniec XIX wieku. Obecnie jest to, jak na Norwegię, bardzo duża miejscowość z, z populacją około 50 tysięcy mieszkańców. Całe województwo, w którym znajduje się ta miejscowość, jest, leży nad morzem i ma aż 110 km wybrzeża, a więc jest to dość dużo. Dzisiaj wieczorem gram tutaj koncert z programem Mozart i Beethoven, dwóch wielkich klasyków. Będzie sonata z marszem tureckim, sonata księżycowa, będzie rondo Mozarta i rondo Beethovena oraz wariacje Mozarta i wielkie wariacje Eroika Beethovena. Piękny program. Teraz idziemy do hotelu, spa, hotel, nazywa się Paris Bad. Wyczytałem, że jest to jeden, jedno z najlepszych spa w Europie. Także troszkę relaksu przed koncertem nie zaszkodzi. Oto um, miejsce, w którym dzisiaj wystąpię. Bölgen po norwesku oznacza fala. Jak widzimy, dach symbolizuje morskie fale. A dlaczego taka nazwa? Proszę zobaczyć samemu. Ta sala koncertowa mieści się po prostu na wybrzeżu, nad otwartym morzem. I dlatego też nazwano tą salę falą. Bardzo piękne miejsce. Nie grałem tu 3 lata, jak już wspominałem, czy nie wspominałem. W każdym razie 3 lata um, czekają tutaj na mnie i koncert był przenoszony z powodu pandemii. Dziś jestem. Proszę zobaczyć, jaka piękna, wspaniała sala. Wszystko gotowe na dzisiejszy koncert. Próba jeszcze i jedziemy. Znacie tego pianistę? Bo ja chyba go kojarzę. Chyba znam go od najgorszej strony. Garderoba i koncert dzisiaj w przepięknym, przepięknej sali. Jeśli się zastanawiacie, co robię przed samym wyjściem na scenę, chodzę. Powoli chodzę i oddycham. Zbieram i kumuluję energię, która potem, jak wejdę na scenę, ma eksplodować. A więc sobie chodzę. Powolutku. A za chwilę już.
personally love his music and uh, when I have worse mood, bad day, I always play Mozart. Even the beginning of this sonata, the first notes, the first theme and I can't stop smiling and I can't stop feeling. <laughs> Zagrany, um, owacja na stojąco, bardzo wspaniała atmosfera. Zagrałem trzeci program już na tej trasie, a więc trzy programy zagrane po raz pierwszy. Pierwsze koty za płoty. Szaleństwo. Powiem Państwu, że jest to trochę szaleństwo grać trzy różne programy. Każdy koncert jest po dwie, ponad dwie godziny. Nie jest to łatwe. Ale chciałem powiedzieć, że najbardziej czego nie lubię po koncercie to jest pakowanie się przebieranie się i robienie tego wszystkiego buty, ubranie i tak dalej ale cóż, no, takie życie też jest zazwyczaj tego artyści nie pokazują tak to wygląda pozdrawiam wszystkich serdecznie Gotowy do podróży. Dzisiaj bardzo długa podróż nas czeka, ponieważ jedziemy do miejscowości Andalsnes, to jest na zachodzie Norwegii w górach. A najpierw do Oslo, następnie do Andalsnes. Pociągi razem podróż będzie trwała 9-10 godzin chyba. Także wszystko jest spakowane, gotowe. Nawet mam poduszeczkę do spania, żeby być wypoczętym. Norweska czekolada quick lunch, czyli szybki lunch w polskim tłumaczeniu. Będę miał dzisiaj szybki lunch w pociągu w drodze do w góry do miejscowości Andalsnes.
Wreszcie dotarliśmy do miasteczka Andalsnes. Mówię miasteczka, ponieważ mamy tutaj zaledwie 2400, około 2400 mieszkańców. Ilu z nich jest zainteresowanych muzyką klasyczną i przyjdzie na mój koncert? Tego nie wiem. Ale tłumów nie oczekuję, natomiast na pewno e, te osoby, które przyjdą, e, będą e, jakby szczególną publicznością, tak jak to wiadomo zawsze jest w przypadku muzyki klasycznej. Osoby, które wiedzą po co przychodzą i czego słuchają. Podróż z Ladwik trwała bardzo długo. Ponad 8 godzin musieliśmy dwa razy zmieniać pociąg. Najpierw w Oslo, a następnie na Przełęczy, Dumbos, wysoko w górach. I po drodze również, jak Państwo widzieli, przejeżdżaliśmy przez bardzo wysokie pasmo górskie. Jest to bardzo znane w Norwegii pasmo górskie. Trollwegen po norwesku, po polsku ściana troli. Ta oto ściana troli, proszę Państwa, okazuje się być najwyższą w Europie ścianą skalną, która w najwyższym punkcie osiąga wysokość 1100 metrów. Jest faktycznie potężna i, i to było spektakularne. Pomimo tego, że jest troszeczkę zachmurzona w tej chwili e, pogoda, to i tak miejsce jest wspaniałe. Koncert mój będzie pojutrze, ponieważ jutro jest dzień bardzo ciekawy. Rano o godzinie 10 będę miał koncert dla dzieci z, tutaj z lokalnej szkoły. Siedmiolatki, ośmiolatki, małe dzieci. Poproszyła mnie ta szkoła o to, żebym taki koncert dał. Ja się z radością zgodziłem, ponieważ w końcu jest to moja przyszła publiczność. Dlatego też będzie to prawdopodobnie najważniejszy koncert w całej tej trasie koncertowej. A po południu będę miał kurs mistrzowski ze studentami lokalnej szkoły muzycznej. Już nie mogę się doczekać na kolejne dni w Norwegii. Dotarliśmy wreszcie do Andalsnes i od razu jesteśmy strasznie głodni. W, dzisiaj w tajlandzkiej restauracji będziemy jedli kolację. Pewnie jakąś dużą, bo, bo naprawdę już zmęczenie daje się we znaki. Dzień dobry Panie Twor. Dziękuję, że mnie tutaj witasz. Czy przyjdziesz na mój koncert? Mówi, że przyjdzie. Mam przepiękny pokój w hotelu i chciałem się tym z Państwem podzielić. Balkon i uwaga, jaki tu jest widok. Mam takie szczęście, że mogę grać w takim miejscu. Dzień dobry. Prognozy pogody na dzisiaj były okropne. Miał padać też ze śniegiem, miało być bardzo zimno i po prostu miało być nic nie widać. Ale jak się okazuje, prognozy pogody chyba nie wiedziały, że ja przyjeżdżam z moją piękną muzyką. I ta muzyka przyniosła nam well, kawałek, ale jednak płytkę tego błękitnego nieba. Piękny widok. Cóż, mamy nadzieję, że tak to zostanie, ponieważ bardzo chcieliśmy dzisiaj udać się w góry. Ale czy 
to się uda, to jeszcze plan na dzisiejszy dzień jest następujący. No i teraz idziemy na śniadanie. O godzinie 10 mam najważniejszy koncert tutaj w Norwegii dla dzieci ze szkoły tutaj za nas. Z dzieci w wieku myślę, że 8 do 11 lat. Czyli moja przyszła publiczność. Może się teraz wszyscy śmiejecie, myślicie, że żartuję, że a najważniejszy koncert, ale ja naprawdę myślę i myślę, że się wszyscy z nas że żeby utrzymać zainteresowanie i koncentrację malutkich dzieci przez pół godziny, to naprawdę jest wyzwanie. I właśnie takie wyzwanie będę miał. Oczywiście powiem im parę słów też o muzyce. Wybrałem takie utwory, że mam nadzieję, że im się spodobają i oczywiście e, zdam relacje z tego lepiej. Potem prawdopodobnie pojedziemy w góry, a po południu mam e, kursy mistrzowskie w szkole tutaj e, muzycznej. Wczoraj miałem wieczorem spotkanie z dyrektor tej szkoły, która tłumaczyła mi, e, żebym nie oczekiwał cudów, bo tutaj jest malutka wiosna, e, bardzo dużo różnych zainteresowań. Oni wcale nie grają tak na poważnie, wiedziałem, że się przyjmuje, pamiętam. E, ale ja ją uspokajałem, mówię, że to nie o to chodzi. Ja tutaj nie przyjechałem uczyć studentów e, Juilliard School. <grym> w każdym razie e, wszystko e, powiedziałem jej, że jestem elastyczny i będzie dobrze. Cóż, zaczynamy kolejny dzień. Ha <laughs> great! Don't you remember me? I came here two years ago. Powiedziałem, że jestem polski pianistą i byłem tu dwa lata temu. And you played the piano two years ago? Yes, I did. Zapytał, czy grałem tu. Tak, grałem. Oh, I remember you. Were Pamiętam so, mnie. You were so great. Powiedział, że byłem dobry. Thank you so much. Thank you so much. Yes, for two years I couldn't come because of COVID. Oh, that COVID. Oh, we hate that COVID. On też nie lubi COVID. Um, do you know, I played a fantastic concert for little kids today from the school. Powiedziałem o tym koncercie dla dzieci, które miałem. For the school? Yes, for the school. 
All the kids. Yes, the kids. Do you know them? Oh, oh yeah, I know them. All. <laughs> they are so afraid of me. <laughs> oh, the dzieci się go strasznie boją. Oh yes, I can imagine. I can imagine they must be afraid. So, will you come to my concert tomorrow? I pytałem, czy przyjdzie na koncert. I would love to. Bardzo bym chciał. What do you play tomorrow? Mozart and Beethoven. Oh, that's too great, guys. Oh, lubi Mozart and Beethoven. Will you come? Yes, I would love to go. But you know that, Greg, I need more than one seat. I'm so lost. Chciałbym przyjść, ale potrzebuję, że potrzebuję więcej niż jedno miejsce. Bo jest taki wielki. I will try to organize more than one seat for you. Good, so, Greg. Okay, have a nice day. Have a nice day, Greg. Happy to have see you. Więc wiosna zawitała nawet tutaj do zimnego Ondalsnes. I nawet mamy trole malutkie. Dzień dobry. O, śpią. Nie będę ich budził. Dotarliśmy na plażę. Jest tutaj w Andosles plaża. Nazywa się Kamen. Plaża Oczywiście teraz jest za zimno, ale w lecie jest tu sporo osób. Można pływać. Teraz w Norwegii lata są gorące, nawet tutaj. Bardzo piękne, ciche miejsce. Zaraz chyba siądę i, i, i pomyślę. Tutaj można nabrać inspiracji do muzyki. I gotowy na rozpoczęcie kursów, kursów pianistycznych z uczniami szkoły muzycznej tutaj w Andalsnes. Beautiful
Dzień dobry. Pogoda zmieniła się zupełnie, chyba specjalnie dla nas. Dlatego robimy dzisiaj coś, co najbardziej lubię. Idziemy w góry. Piękne, wspaniałe góry. Jesteśmy przygotowani. E, przygotowany jestem na zimną pogodę. Wszystko jest pod kontrolą. Zobaczymy, jak daleko uda nam się dotrzeć. Rampę strzeken. Okay, let me see. We are in Andersness. Jesteśmy w Andersness. Plan jest, żeby dojść tutaj. The, this is our goal. We'll see. Zobaczymy. I know. Troszkę wysiłku to kosztuje, ale proszę spojrzeć, jaka jest za to nagroda. Spektakularny widok. Mam takie wielkie szczęście, że mogę tu być. I bardzo to doceniam. Coś fantastycznego. Najlepsza inspiracja przed dzisiejszym koncertem. A oto jak sprawdza się prognoza pogody. Miał padać śnieg, deszcz i miało być zimno. Ale polski pianista przyjechał i przyjął słońce. <śmiech> Pozdrawiam wszystkich. Wow! A więc udało się. Po godzinie dotarliśmy na niedużą wysokość 537 metrów, ale zaczęliśmy od zera. A więc to już jest coś. I teraz proszę zobaczyć coś spektakularnego. Proszę się nie obawiać. Nie będę skakał. Kocham swoje życie, ale... Proszę zobaczyć, jak pięknie. I to słońce. Mamy takie szczęście.
piękno norweskiej natury. Myślę, że to jest to, z czym nam się kojarzy właśnie Norwegia. Polecam wszystkim to miejsce, jeśli ktoś ma okazję i możliwość. Warto. A dla mnie to jest spełnienie marzeń. Państwo na pewno wiecie, jak ja kocham góry. Najbardziej ze wszystkiego. Here we are on the top. Oh gosh. Jesteśmy na szczycie. Zastanawiam się teraz, czy to na pewno jest trasa koncertowa, czy turystyczny wypad w góry. I to jakie góry? Proszę zobaczyć, gdzie ja jestem. Muszę zagrać na to tylko popatrzeć. To jest coś nieprawdopodobnego. Życie pianisty koncertowego w trasie koncertowej to nie tylko granie na fortepianie. Granie na fortepianie, ćwiczenie nie jest wszystkim. Przynajmniej dla mnie. Myślę, że takie wycieczki w góry dają mi dużo więcej niż gdybym siedział teraz i ćwiczył 6 godzin przed koncertem. Myślę, że to jest dużo ważniejsze dla wzbogacania się wewnętrznego, dla odkrywania nowych, pięknych miejsc i dzielenia się nimi z innymi. I choć był to wysiłek, aby tutaj wejść, to jednak wysiłek ten sprawia, że czuję się mocniejszy, silniejszy i na pewno dzisiejszy koncert będzie jednym z lepszych, jakie zagrałem. A to jest widok na drugą stronę. Wystarczyło przejść 5 minut wyżej, żeby zobaczyć coś takiego. Norwegia jest piękna. Going down. Scary. A teraz w dół. Troszkę trudna trasa. 75 lat. Proszę popatrzeć. Podziwiać. Zeszliśmy na dół bezpiecznie, choć było trochę mm, trudno. Nie było to do końca bezpieczne, dlatego że było trochę śniegu. Ale na szczęście mieliśmy takie małe raki na nogach, więc było łatwiej. Teraz zasłużone jedzonko przed koncertem. Zazwyczaj przed koncertami nie jem obiadu, jem tylko duże śniadanie, 
i potem kolację po koncercie. Ale ponieważ dzisiaj przeszliśmy, no bardzo dużo. To było 8 km, ale w górę bardzo stromo i potem w dół. 700 metrów w górę i 700 metrów w dół. Więc muszę napełnić, naładować baterie, żeby wieczorem zagrać piękny koncert. Aby dotrzeć do sali koncertowej, w której dzisiaj gram koncert, wcale nie muszę wychodzić z hotelu. A więc już ubrałem się w pokoju i jestem gotowy. Wystarczy tylko przejść kawałek. Hotel jest połączony bezpośrednio z salą koncertową. Jest to cudowne. Jeszcze chyba w jednym miejscu podczas tej trasy będę tak miał. Jak Państwo widzą, po pogoda zepsuła się, jak tylko zeszliśmy z gór. Czy to nie jest magiczne, niesamowite, niezwykłe, trudne do wyobrażenia, tak jakby góry uśmiechnęły się do nas i e, zmieniły pogodę na czas naszej wycieczki. Było to coś pięknego. Jestem gotowy, aby zagrać cudowny koncert z muzyką Wolfganga Madeusza Mozarta oraz Ludwiga van Beethovena. Wszystko gotowe na dzisiejszy koncert, światła ustawione, Potępiam przygotowany, niedługo zaczynamy. nagrywam w przerwie koncertu. Z właśnie dosłownie pół minuty temu skończyłem ostatnie akordy sonaty Cismul Beethovena tak zwanej księżycowej, choć to nie trafiony tytuł, jak Państwo wiecie. Bardzo, bardzo emocjonalny występ. Bardzo, bardzo mi się dobrze grało. Więc yy, widzę już chemię z publicznością, to mnie ogromnie cieszy. Teraz odpoczynek, troszkę kawy. Ja zazwyczaj kawę piję w przerwie. Kofeinę potrzebuję. No i potem część druga. Dwa ronda i dwa cykle wariacji. Pozdrawiam. Skończyłem koncert. Był, koncert był niemiłosiernie długi, ale to moja wina, ponieważ za dużo mówiłem. Jest, zaczynam mieć problem z tym, że gdy nagrywam te filmy e, dla Państwa, to się tak rozgaduję, że teraz na koncertach myślę sobie, że to są też te filmy i zapominam, że muszę się kontrolować, bo przecież mam grać. Więc koncert trwał 2,5 godziny praktycznie, za dużo. Także mam teraz mocne postanowienie poprawy żeby mniej mówić. A teraz mam rybę złowioną tutaj w fiordzie przy dokładnie w Andalsnes świeżą. Bardzo się cieszę z tej kolacji, bo mam już dosyć na dzisiaj.
pogoda się zmieniła, a my dzisiaj pozorzyjemy. W taką pogodę pozorzyjemy do nowego miasta autobusem, autobusami właściwie trzema, ponieważ w tej części Norwegii nie ma już pociągów. Oh, hi, Mr. Troll. Hello. <laughs> yes, how are you today? Oh, I'm doing it very well. Have you been to the, my concert? Oh, what I've been, have I been to your concert? Yes, I have. And I loved it. O, zapytałem go, czy był na koncercie. Powiedział, że był i że uwielbia ten koncert i że bardzo mu się podobało. Great! So, you know, I wanted to thank you for the sun that you gave us yesterday in the mountains. Podziękowałem mu za słońce, które nam wczoraj tutaj dał. Yes, yes, it was good weather yesterday because I heard you were going to the rumpus tricker. <laughs> tak, And I said to God in the heaven, Please give Greg some Och, powiedział, że usłyszał, usłyszał, że byliśmy w górach i poprosił na górze Pana Boga, żeby nam zesłał słońce. Thank you so much, Mr. Troll, and I hope to see you next year. Oh, well, I would love to have you here, Greg. And then I will come to your concert. Yeah. <laughs> powiedział, że znów przyjdzie na mój koncert. Bye bye. Bye Greg. bye. Have a good trip. Oto jest pomnik e, pracowników, e, którzy e, budowali tutaj kolej, która prowadzi aż do Andersnes. Andersnes. E, teraz widzimy, jak oni byli ważni, ponieważ dalej jedziemy w miejsce, gdzie już tej kolei nie ma i musimy jechać autobusami. Jak dobrze jest być e, lubianym przez trola, ponieważ e, taka jest dzisiaj pogoda, proszę Państwa, tam byliśmy dokładnie wczoraj. Nic nie widać. Nic nie widać. za bardzo autobusów ale w Norwegii podczas tej trasy uwielbiam ponieważ nie mogę oderwać wzroku od krajobrazu Zmieniamy autobus na, na drugi. 
tam daleko widzimy most, który jest ogromny i jest mostem na fiordzie, czyli no na morzu łączy dwie wyspy bardzo, bardzo długi, piękny most a tutaj latarnia taka ładna czekamy na następny autobus No już prawie na miejscu. Trzeci autobus do wiózł nas na miejsce, gdzie przypłynie tutaj prom i tym promem dostaniemy się w 10 minut do miejscowości Stranda. Proszę zobaczyć jak pięknie. Już niedługo na miejscu. Czekając na prom odkryłem taką ukrytą ścieżkę i wszedłem tutaj do góry żeby sobie zrobić mały spacer i proszę zobaczyć co się dzieje niesamowite słońce podąża za nami cudownie Jens? malutka, 2-3 tysiące mieszkańców, leżąca nad fiordem, a więc nad morzem. Znana w Norwegii najbardziej z produkcji szynki. Bardzo smacznej szynki, którą można kupić w sklepach w całej Norwegii. Jutro wykonam tutaj koncert Mozart i z programem Mozart i Beethoven dwóch wielkich klasyków. Będzie to moje trzecie wystąpienie, mój trzeci koncert w tym mieście. A teraz pędzimy na kurs mistrzowski, dlatego tak się spieszę. And do you know what the next step is? No. Um, the next step is that you play about something. And especially, so not only play the notes, but you transmit with your music something else. Some emotions, some story, something that you want or something that the composer has. And I talk about this because you play the ballad. You know what it means, ballad? No. No. So now I will tell you because it is very important. But uh, do you have it in Norwegian? Uh, sorry, I see it like strange. I can, or maybe I got, this was better here, okay. Because uh, this is this is a 
problem. When we see the forte, and it's very good that you respect and play the forte, but when we play all the hands the same, then the poor right hand has only one voice, one note, and, and here, and left hand has four notes. So, so this here, here you, how can you, you we don't hear the, left, the right hand at all. So I recommend to play left hand intensely, but softly. And the, and the right hand, you can go 
such a pleasure to play. Yeah. When you prefer the piano, it's like God prefers the piano. <laughs> Tutaj w miasteczku Stranda jest bardzo szczególny fortepian. Fortepian Steinway and Sons, który ma bardzo ciekawą historię. Bowiem przyjechał on tutaj z Nowego Jorku, a został zbudowany Dokładnie w roku 1918, a więc jak wiemy jest to również bardzo ważny rok dla nas, rok odzyskania przez Polskę niepodległości. Poznajmy się z nim. Fortepian z duszą przetrwał bardzo wiele. Przetrwał pożar sali koncertowej tutaj. I to właściwie jest troszkę cud, że ten fortepia się tu znajduje. Ja nie gram na nim dzisiaj koncertu. Koncert wykonam na koncertowym tutaj fortepianie marki Petrow, ale nowo, nowym już, czyli już e, to jest fortepian zbudowany e, przez nowoczesną fabrykę Petrow, więc jest naprawdę wspaniały. No i teraz spróbujemy się zapoznać troszkę z brzmieniem tego wspaniałego instrumentu. ciepłe, piękne, brzmienie bogate, choć fortepian nie jest nastrojony, nie był on specjalnie strojony tutaj na mój przyjazd, ale jest to fortepian bardzo niezwykły. Dzisiaj koncert na tej sali. Już za chwilę.
może być tak? Czy... Może być, super. Jest. Jeśli jakieś lepsze, to może Dobrze, bardzo dziękuję też. i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję za, za przybycie. Wszystkiego dobrego, do widzenia. Kolacja after party po koncercie u nowo poznanych, wspaniałych Polaków Marek, Karolina, Maja i Jens. Ike Polak. <laughs> Jens Norwek, mój kochany przyjaciel. Piękny czas. That's actually a video. <laughs> well, that's, that's a good idea. I think uh, that's, uh, that's a good idea. I think we can... Pictures. We can take some pictures. Yes. And... Oh, wow. Yes, would you like some coffee? Dotarliśmy na szczyt Strand Bakiele Rualden na na szczyt góry, która otacza właśnie to miasteczko Stranda. E, przyjechaliśmy gondolą. Teraz akurat nie widać. E, 10 minut tylko w górę. I proszę zobaczyć, jak spektakularny widok. Jestem po prostu w niebie. Coś niesamowitego. Profesjonalista. Well, we'll be yeah, careful. Everything, everything, <laughs> both are. <laughs> <laughs> now just be careful now. Okay. Yes,
Miejscowość ta um, ma 7,5 tysiąca mieszkańców, tak więc jest większa od tych, które wcześniej odwiedzałem. Um, jestem tutaj po raz drugi. Pierwszy raz grałem tutaj w roku 2019 przed pandemią. No i oczywiście otrzymałem zaproszenie na kolejny rok, ale wszyscy wiemy, co się wydarzyło. Cykrwen jest e, najbardziej znane w Norwegii z produkcji mebli. Mebli wysokiej jakości, jest to najbardzo dużo e, wspaniałych fabryk, które produkują meble. E, I leży, jak, jak Państwo widzicie, w wspaniałym, wspaniałym miejscu nad fiordem, nad morzem. E, no, niezwykle położona miejscowość. I co najważniejsze, wielki troll czuwa nad pogodą. Słońce świeci, chociaż prognoza miały być inne, ale trudno, już nie wierzymy prognozom, wierzymy wielkiemu trollowi, który uśmiecha się tutaj do nas z poprzedniej miejscowości, w której byłem i daje nam piękną pogodę. Jutro gram tutaj koncert z programem polsko-norweskim i wiem, że to będzie cudowny koncert. Nie mogę się już doczekać. A teraz bierzemy do Bery i jedziemy do centrum, ponieważ to jest dość daleko, więc hotel był tak miły, że pożyczył nam rowery. Jedziemy ćwiczyć najpierw, a następnie na kolację. Właśnie dojechaliśmy tutaj do Centrum Kulturalnego, gdzie jutro będę miał koncert. Taki mam widok z mojej ćwiczeniówki, proszę Państwa. Coś nie, niebywałego. Zamierzam właśnie zagrać, poćwiczyć trochę program em, polsko-norweski. To jest ten mój drugi program, który tutaj gram, ponieważ jutro właśnie wykonuję go w Sykrwę. A więc do pracy. próbuję kolejnej norweskiej specjalności w pięknej restauracji nad fiordem rybnej restauracji specjalność norweska tak zwane klipfish jest to dąż, który jest suszony w soli a więc jest jakby dobrze, mocno posolony i bardzo wysuszony tradycja przygotowywania tej ryby w Skandynawii sięga aż 500 lat. Od 500 lat 
Skandynawowie przygotowują to danie. Taką rybę, aby przygotować, trzeba oczywiście moczyć w wodzie przez kilka dni i tą wodę zmieniać, żeby ta sól z tej ryby troszeczkę została wypłukana. Ale jest to bardzo, bardzo tradycyjne danie. I cóż, spróbujemy, zobaczymy. Na pewno będzie bardzo smaczne. Proszę zobaczyć, jakie piękne miejsce. Przepiękny zachód słońca na przystani w Sykulwen. Dzień się kończy. Jakże pięknie i inspirująco. Takie obrazy bardzo pomagają w inspiracji przed koncertami. Cisza, spokój, Fast and another concert tonight in Sykulwen. Ten chleb był gorący. Niesamowite. Kolejny dzień, kolejne śniadanie, kolejny koncert w Sykulwen już dzisiaj wieczorem. Dzień dobry. Uwielbiam takie poranki, kiedy nie muszę się nigdzie spieszyć, kiedy nie muszę nic przygotowywać, nic robić. Mogę po prostu usiąść z kawą i patrzeć na przepiękne góry. Wtedy czuję się tak, jakbym był właściwie na wakacjach a nie podczas trudnej trasy koncertowej. To jest bardzo ważne, jeżeli trasa trwa 4 tygodnie, żeby znajdować czas na takie zatrzymanie się, bo w przeciwnym wypadku można stracić zdrowie, cierpi na tym muzyka i, 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 i przestaje to być po prostu przyjemne. Dzisiaj, jak Państwo widzicie, wielki troll oszalał już na naszym punkcie i po prostu zdmuchnął wszelkie chmury z nieba. Nie ma nic. Jest czyste, błękitne niebo, które właściwie towarzyszy nam od samego początku. Jak Państwo pamiętacie, już mój pierwszy dzień w Norwegii. Dzisiaj będę grał Kolejny koncert tutaj w Sykrwen, tym razem z muzyką polską i norweską i już się bardzo cieszę na ten koncert. Znów poznam nowych ludzi, być może przyjdą też osoby, które pamiętam z roku 2019. Będzie pięknie. Dwóch przyjaciół szczęśliwych na trasie i pogoda przepiękna. Jednak postanowiliśmy wykorzystać pogodę i idziemy na spacer. Jak wysoko dojdziemy, to się zobaczy. Mam nadzieję, że zdążymy na koncert.
ten pies to jest romantyk i proszę popatrzeć, patrzę sobie na taki widok. Proszę zobaczyć, co za widok z tego domu. Coś pięknego.
Właśnie skończyłem pierwszą część polonezem Wojciecha Kilara i no jest gorąco, powiem tak. A ja uwielbiam grać ten utwór, bo zawsze przypomina mi się Wojciech Kilar, którego znałem osobiście i miałem przyjemność z nim rozmawiać i miałem przyjemność z nim grać dla niego jego muzykę. Także bardzo jestem szczęśliwy i czekam na drugą część. Pogoda całkowicie się zmieniła na gorsze. Oczywiście to znak, że wyruszamy w dalszą trasę i opuszczamy tą, to miasteczko. Cóż, naprawdę wyjątkowo e, póki co e, pogoda nam dopisuje i gdzie nie jesteśmy, to pojawia się słońce. Oby tak było dalej. Dziś przed nami bardzo długa podróż.
przed nami. Bergen wreszcie po 10 godzinach podróży do miasta Edwarda Griga. Przywitała nas tęcza, choć już prawie jej nie widać, ale tam jeszcze jest e, fragmencik tęczy, a więc chyba szczęście nam dopisze. Chociaż zaczęło się od pecha, ponieważ zgubiłem moją czapkę i musiałem szybko kupować czapkę w, e, w sklepie. Na szczęście był jeszcze otwarty. Więc będę miał teraz pamiątkę z Bergen. Akurat podczas tej trasy koncertowej w samym Bergen nie będę grał koncertu. Jutro jedziemy do Vos, a więc do miasta tutaj niedaleko od Bergen, ale dziś będziemy się zatrzymywać w tym właśnie mieście. Bergen, miasto bardzo stare, założone w roku 1070. Pierwsza stolica Norwegii w XIII wieku była stolicą. Obecnie ma prawie 300 tysięcy mieszkańców i jest drugim co do wielkości miastem w Norwegii. Byłem tu wiele razy, grałem tutaj kilkakrotnie koncert. Bardzo się cieszę, że mogę poczuć ducha Griga i Haralda Severuda, których to kompozytorów wykonuje podczas tej trasy koncertowej w Norwegii. Z wielką radością teraz wreszcie do hotelu, następnie kolacja i spać bo jestem już bardzo zmęczony. Już znaleźliśmy wspaniałą chińską restaurację. Właśnie zamierzam e, zjeść, już nie mogę się doczekać, e, zupę seczułańską jako pierwsze danie. 
ale chciałem jeszcze Państwu powiedzieć coś innego. Otóż na moim poprzednim nagraniu chwaliłem się moją nową czapką. Tyle, że założyłem ją e, po prostu w zły sposób i wyglądałem słabo. Okazuje się, że przecież tak muszę ją założyć. I teraz... Teraz wygląda pięknie. Tak będę ją nosił. Dobranoc. Dzień dobry z Bergen. Jak Państwo widzicie, stoję teraz przed bardzo starymi budynkami. Właśnie to jest taka stara część miasta, historyczna część miasta. Tutaj właśnie mieszkaliśmy. Przywitało nas jak zwykle słońce. Tak więc... Pogoda nam dalej sprzyja i słońce postanowiło towarzyszyć nam w tej pięknej podróży koncertowej po Norwegii. Dzisiaj jedziemy do Vos. Tam yy, będę dzisiaj wieczorem grał koncert złożony wyłącznie z utworów Fryderyka Chopina. A więc będę się czuł jak ryba w wodzie. Nie mogę się już doczekać tego wspaniałego koncertu. Vos. Dworzec w Bergen. I znów w podróży, ale na szczęście niedługiej, bo tylko godzina 20 i będziemy na miejscu. E, robienie na drutach jest w Norwegii strasznie popularne, do tego stopnia, że jest tutaj po prostu sklep z, z, na dworcu. Można sobie kupić wszystkie kolo, kolory, wełny, jakie tylko są. I w pociągach widać ludzi, którzy, e, którzy robią na drutach i tak spędzają czas. Bo... Dojechaliśmy już do Vos i pogoda jest przepiękna e, i cieszę się, że już tutaj jesteśmy. Vos jest to miejscowość, która ma około 7 tysięcy mieszkańców. E, leży na południe od Bergen. Dzisiaj wieczorem wykonam tutaj koncert złożony z, wyłącznie z muzyki Fryderyka Chopina, a więc wracam do programu, który grałem na początku trasy koncertowej tutaj w Norwegii. Ostatni raz w WOS byłem 3 lata temu. Wtedy grałem tutaj w kościele podczas festiwalu Greek in Bergen, a więc Greek w Bergen. Dzisiaj Mój koncert odbędzie się w Centrum Kultury, w sali koncertowej, która jest dokładnie tutaj, naprzeciwko dworca. Ten oto budynek. I już nie mogę się doczekać. Nowa sala, nowy koncert dzisiaj. To jest życie.
cudownie, że w hotelu mogę sobie odpocząć w sposób, który uwielbiam i proszę zobaczyć, jaką tutaj piękną mają saunę, w której mogę się zrelaksować po tej długiej podróży wczorajszej i przed koncertem. I taki widok. Można też wyjść na zewnątrz i dzisiaj mamy pogodę, marzenie, niesamowite szczęście do pogody. Sala koncertowa dzisiaj jest w odległości króciutkiego spaceru od mojego pokoju. W związku z czym mogę się przygotować na koncert i ubrać w pokoju hotelowym, co jest fantastyczne. Pogoda dzisiaj jest wspaniała, w związku z czym e, zaraz wyjdę sobie stąd i dwie minuty spacerku i już będę na miejscu. Dzisiaj gram Chopina. Już dwa tygodnie nie grałem tego recitalu Chopinowskiego, więc już tęsknię trochę za Chopinem, szczerze mówiąc. I myślę, że Chopin też za mną tęskni. Tak mi się wydaje. Powiedział mi po cichu, że już chcę, żebym go grał. Wszystko jest gotowe. Sala koncertowa, w której dzisiaj gram, jest przepięknie położona nad jeziorem. Tym razem to jest jezioro. Przepiękna pogoda, przepiękny krajobraz i będzie też przepiękny koncert. Zakończony, cudowny, dwa bisy. Po polonezie Azdu zagrałem jeszcze Hiempe Wizy Szlotten Haralda Severuda i również jako wyraz buntu przeciwko wojnie, terrorowi. A potem, żeby ludzi nie zostawiać w takim nastroju, to zagrałem jeszcze Gerd Weidt, utwór o piciu piwa. A więc zupełnie inna energia, ale chciałem, żeby wszyscy poszli do domu z uśmiechem i tak też się stało. Koncert piękny i na pewno tutaj wrócę. Dobranoc. W Norwegii, w małych miastach jest niemożliwe znalezienie otwartej restauracji po godzinie 9. Wszystko o 9 zamyka się i nie ma co zjeść, więc jedyne co znaleźliśmy to pizza na wynos którą zjemy w pokoju hotelowym i pójdziemy spać. Jak codziennie rano kolejny film dla Państwa się wgrywa. Kolejny dzień rozpoczynamy. Oczywiście wyjeżdżamy stąd, a więc Tradycyjnie pogoda pokazuje nam, że ona już się spakowała i już jest w trasie do naszego nowego miejsca. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Dziś znów dzień podróży.
miejscowości Wik. Malutka miejscowość Wik. Proszę sobie wyobrazić, że właśnie spotkałem tutaj dwóch Amerykanów, którzy przylecieli z Ameryki, żeby odwiedzić to miasteczko, ponieważ w 1848 roku tutaj rodzina ich wyjechała stąd i emigrowała do Ameryki. Przyjechali, aby znaleźć jakieś ślady i pozostałości tutaj kościołów starych z tamtych czasów. Przepiękna historia. Miasteczko bardzo piękne nad fiordem. Myślę, że będziemy chyba też jechać promem. What have you found? I have to record because this is a very special story, but I have to take the bus so I don't have time. Well, we found we found the Fossey farm. We're going we're going to call um, a taxi to wow. take us 10 kilometers up the uh, up the fjord. Wonderful. My husband's That's family went uh, went uh, left Vik uh, in, in 1848. This is incredible. Yeah, and, went to, and went to Chicago, Illinois. Wonderful. They're, Thank you so much. They're the uh, Thorsons. Yeah, the Thorsons. Jechaliśmy do miasteczka Wik. Miasteczko przepięknie położone nad fiordem, który wpisany jest na listę dziedzictwa światowego UNESCO. Jesteśmy tu tylko 15 minut, ponieważ czekamy na następny autobus, którym będziemy jechać dalej na północ. Szkoda troszeczkę, że nie możemy tutaj zostać dłużej i podziwiać te piękne tereny. zastanawia, dlaczego decydowałem się jeździć autobusami tutaj, podczas tej trasy koncertowej, to tutaj jest odpowiedź. Gdybym używał samolotów, to nie byłoby to możliwe, abym widział to, co widzę i doświadczał takich wspaniałych, niezapomnianych widoków gdzieś w środku Norwegii, a tak mogę cieszyć się tym pięknym widokiem, inspirować i, i to dodaje mi naprawdę dużo doświadczenia i wzbogaca moją duszę. Właśnie jest ładowane.
Jesteśmy teraz w Sundgdal, pięknie położonym, uroczym, spokojnym miasteczku. Cała droga tutaj autobusem przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Dalej jestem w szoku. Nie mogę oderwać wzroku od, od okna. I cóż za piękny kraj i piękne miejsce. Teraz mamy tutaj go, godzinę, troszkę ponad godzinę przerwy i ruszamy dalej. bus and this way 30 e39 to uh, vol here and then ferry to volda or to volda and then erst <laughs> and, and then up to, to all the Dotarliśmy wreszcie do Olesund, ale jestem już tak zmęczony i pędzimy do hotelu, dlatego o tym mieście więcej informacji nagram dla Państwa już jutro. Dobranoc. To jest tak zwany Gravlax. Jest to tradycyjne dla kuchni skandynawskich danie przyrządzane z surowego łososia, pekrowanego w soli z dodatkiem cukru i koperku. Świetnie smakuje z musztardą. Nazwa tego dania, dosłownie pogrzebany łosoś, wywodzi się ze średniowiecza. 
kiedy to rybacy solili łososie i zakopywali w piasku w miejscu napływania fal morskich, by lekko sfermentowały. Obecnie nie stosuje się już fermentacji w procesie produkcyjnym. Ryby przychodzą się w marynacie w ciągu kilku dni. Bardzo dobra ryba. Dzień dobry. Dzisiaj jestem w mieście Olesund. Dziś wieczorem gram tutaj kolejny koncert. Miasto Olesund to jest, jak na Norwegię, dość duże miasto z liczbą mieszkańców ponad 65 tysięcy. A więc z tych miasteczek, w których do tej pory grałem, jest to jedno z większych. Z miastem Olesund kojarzy się i wiąże tragiczna historia z roku 1904, która to historia tragiczna w skutkach spowodowała, że jednakże miasto to teraz jest taką perełką i wyróżnia się ze wszystkich miast w całej Norwegii. 23 stycznia w nocy 1904 roku w mieście Olesund wybucha pożar. Całe miasteczko, jak wiadomo, w Norwegii tak wtedy było, jest drewniane. Ogień ogarnia każdy, praktycznie każdy dom. W ciągu jednej nocy spala się całe miasto. 10 tysięcy mieszkańców wtedy liczyło to miasto, jak na tamten czas to jest bardzo dużo. Wszyscy zostali bez dachu nad głową. I cóż, miasto zostało odbudowane w latach 1904 do 1909. Większość budynków powstała właśnie w tych latach i wszystkie powstały w stylu secesyjnym. Tak zwany Art Nouveau po francusku. A więc miasto jest w tej chwili e, bardzo unikatowe. Stałem się na wzgórze Aksla, z którego możemy podziwiać całe miasteczko Olesund oraz fiord, który je otacza. Popatrzmy teraz, jak tutaj jest pięknie.
teraz już biegnę na próbę, ponieważ dzisiaj podczas koncertu wieczorem gościnnie wystąpi ze mną dwunastoletnia skrzypaczka tutaj z Olesund, Lil Szefliński. Tak, proszę Państwa, nazwisko to nie przypadek. Tata Lil jest Polakiem, a mama jest Norweszką. A więc um, ciekawy jestem już tej próby, a wieczorem wykonamy wspólnie jeden utwór Tarantelle Pablo Sarasate. Bardzo się cieszę również na tą współpracę i nie mogę się doczekać. Już za chwilkę, jak tylko zbiegnę z tej góry, zaczynamy próbę. Ostatnie poprawki. The last changes. <laughs> yeah. So, yeah. Yeah. Okay. Okay. Yeah.
przepiękna scena i zaczynamy. A to jest Zaczynamy. moja garderoba na dzisiaj. Proszę zobaczyć yy, okna w nutach. Pięknie to też wygląda na zewnątrz. To są, jakby się ktoś pytał, to, są, to jest zapis nutowy. Zapewne jakiejś muzyki współczesnej. Wszystko gotowe i zaczynamy niedługo. Kolejny koncert zakończony, niesamowita atmosfera, mieliśmy bardzo dużo ludzi, owacja stojąco, fantastyczna publiczność, grało mi się cudownie, na bis zagrałem Poloneza Azdur, miałem jeszcze siłę, żeby zagrać po wariacjach Beethovena i cóż, jestem strasznie teraz naładowany po takim koncercie, a jutro już znowu gram i pojutrze znowu gram. I w niedzielę znowu gram. Mam cztery teraz koncerty pod rząd, także proszę trzymać mocno kciuki, żeby zdrowie dopisało, siły dopisały, ale wierzę, że wszystko będzie wspaniale, bo przecież ja kocham grać. Dobranoc. <grym>
siedzę i podziwiam widok na wspaniałe góry, które tutaj nazywają się Zunmersz Alpen, czyli Alpy. Norweskie Alpy, można powiedzieć. Norwegowie takie nazywają. Wspaniałe miejsce. Tam już grałem koncert niedaleko w Sytywę. Widzieliśmy już to. I teraz siedzę i podziwiam ten piękny, wspaniały widok. Niespodzianka, pogoda się popsuła. Dlaczego? No bo wyjeżdżamy, więc pogoda już się spakowała i jedzie dalej. My dzisiaj mamy krótką trasę, zaledwie godzinę drogi do miasteczka Radwok. Pięknie położonego miasteczka nad samym fiordem. Nigdy tam nie byłem, więc sam jestem bardzo ciekaw jak tam będzie. Hi, she said it's fun to drive. Yes, private taxi now. She will bring us to the hotel. Private taxi car is us to hotel. IKE traffic. It means we out out of traffic. <laughs> Thank you. To some talk. Personal service. <laughs> oh, fantastic. Pierwsza rzecz, jaką widzę w hotelu w Bratwok, to jest pianino. Czyżby specjalnie dla mnie? Wątpię. Troszkę historii w, w, w hotelu w Bratwok. Uwielbiam stare zdjęcia. Światło się odbija, nie bardzo można zrobić film. Mm. Każde zdjęcie ma swoją historię. To jest też bardzo inspirujące. Coś pięknego. Jesteśmy dzisiaj w miejsce o nazwie Bratwok. Tutaj będę dzisiaj grał Chopina. Niewiele jest tutaj koncertu muzyki klasycznej, więc będzie to wydarzenie bardzo szczególne dla tej miejscowości. Koncert będę miał w Domu Kultury o, o, o nazwie wziętej z nazwiska, imienia i nazwiska tego pana, Ingevik Davik. To jest bardzo znany w Norwegii prezenter telewizyjny oraz radiowy, który zasłynął też z tworzenia właśnie programów telewizyjnych dla dzieci przede wszystkim, bajek i różnych tego typu rzeczy. Urodził się tutaj niedaleko na wyspie, mieszkał w Bratwok do czasów wojny, potem wyjechał do Islandii, 
potem zatęsknił za Melodią i wrócił. Jest taką najważniejszą osobistością tutaj właśnie tej wioski. Wioska jest bardzo ciekawa, bo ma 2,5 tysiące, tysiąca mieszkańców, ale proszę sobie wyobrazić, że obecnie na przykład tutaj właśnie w tej wiosce jest budowany najważniejszy na świecie jacht dla jednego z najbogatszych Norwegów. Zamówił sobie i właśnie tutaj budowany. Czy go zobaczymy? Nie wiem. Może się uda podejść i zobaczyć jak on jest w trakcie budowy. A więc z tego przede wszystkim słynie to miasteczko i budują też części ze statków oraz statki. Są z tego bardzo, bardzo dumni. Cieszę się bardzo, że będą dzisiaj wykonać tutaj koncert. Słynie też to miasteczko ze złej pogody. Powiedział mi dzisiaj dyrektor Domu Kultury, że tutaj praktycznie prawie cały czas jest mgła. Tam zobaczymy, tam będziemy widzieć. Cały czas mgła, zła pogoda i jak jest słońce, to wszyscy się wtedy bardzo cieszą, e, więc dzisiaj już mamy coś, deszcz nie pada, więc jest dobrze i jest pogoda. Się Wszystko ustawić um, ludzi jak we francuskim salonie siedzących po lewej i po prawej mojej stronie. Teraz właśnie pracujemy tutaj jeszcze nad ustawieniem tych wszystkich stołów. E, taki dzisiaj będzie piękny koncert, e, kameralna atmosfera i Coś innego, coś pięknego. Nie mogę się doczekać. How we call this place? Uh, ah, Kultur Stewa. Yeah. So like for... Hmm? Nice. Uwaga, uwaga, teraz będzie trochę magii. Watch out, now we will have some magic. Elevator. We come inside the elevator. Well, this is me, but that's not magic. Now we go, we are on the floor number one. We will go to fifth floor. So we are going very high. The fifth floor building in Norway, well, this is quite a hard building. But just you wait. Jesteśmy na pierwszym piętrze i teraz wyjeżdżamy na piąte piętro, czyli bardzo, bardzo wysoko. Bardzo wysoko. I teraz, uwaga, and now, be careful. Magia, magic. Jesteśmy na pierwszym piętrze.
see there, uh, that Greg Niemczuk, who I have, the tops in the studio, Chopin Conference in Warsaw. Przerwa koncertu i powiem państwu tylko tyle. Uwielbiam grać dla takiej publiczności. Uwielbiam grać dla takiej publiczności, która jest tak otwarta, bo rzadko ma styczność z koncertami muzyki klasycznej i oni słuchają inaczej, nie ma rutyny w tym słuchaniu, słuchają z sercem, słuchają otwarci, są na, na wszystko, na każdą nutę I, i oczywiście każda publiczność jest wspaniała, ale dzisiaj czuję coś szczególnego w tym małym miasteczku e, Bratwok, gdzie, gdzie takich koncertów właściwie nie ma. Bardzo, bardzo piękny koncert i cieszę się, że zobaczymy. I ta wspaniała pani czekała na nas do 12 prawie w nocy, żeby nam przynieść jedzonko na koniec. Niesamowite. Ale proszę zobaczyć, co przy, z przypadkiem na ulicy zobaczyłem. Otóż e, kolejna data, bardzo ważna dla naszego kraju, dla Polski. 11 listopada 1911. E, od tego roku liczą tutaj założenie. Widziałem też, y, gdzie indziej było napisane jakieś celebrowanie stulecia właśnie w Latwok. Pogoda się troszkę poprawiła dla nas, nie pada deszcz, to jest bardzo ważne. A my jedziemy dalej dzisiaj do miejscowości Stryn.
Ferry is novel prom. I znów jesteśmy w trasie. Kilka autobusów i prom. Płyniemy do miejscowości Stryn w górach. No, dojedziemy około godziny 3 po południu. Koncert zaczyna się już dzisiaj o godzinie 6, także to jest już trzeci koncert pod rząd. Powiem Państwu, że nie znudziło mi się jeszcze oglądanie tych przepięknych krajobrazów, tego morza, tych gór i chociaż to już widzę któryś raz z rzędu i jest to już mój chyba 15 prom, to i tak zawsze jest to dla mnie wspaniała inspiracja, ta przestrzeń, te góry które tak bardzo kocham. Troszkę mi przypominają Tatry i moją miłość do Tat. Mam nadzieję, że w tym roku uda mi się w Tatry jeszcze pojechać. Proszę zobaczyć, jak wspaniale pięknie jest płynąć morzem. O, ale tutaj jest cudowne. To są właśnie Alpy. Norweskie Alpy. się słońcem, które przyjechało razem z nami i mamy piękną pogodę jak zwykle. Nie wiem proszę Państwa co się dzieje, ale mamy jakieś błogosławieństwo na górze. Przyjechaliśmy do miejscowości Stryn. 7 tysięcy mieszkańców. Tutaj przede wszystkim ludzie żyją z rolnictwa, z, z hodowli zwierząt, uprawiania owoców, warzyw, ale też z turystyki. Z turystyki, ponieważ mamy tutaj lodowiec, a więc można jeździć na nartach przez cały rok. I dzisiaj wykonam koncert w tym wspaniale położonym e, domu kultury. E, oczywiście będę grał Chopina, ponieważ jestem tu po raz pierwszy. Pięknie położony, proszę zobaczyć, góry z każdej strony. I to jakie?
A to jest nasz hotel dzisiaj uroczy, prawda? Welcome to Stryn. It is our pleasure to have such a beautiful man and a world-famous musician coming to Stryn. Oh, thank you so much! So, this is uh, Stryn Rastus and it's one of the oldest houses in Stryn. It is from circa 1870. Uh, in Norwegian we call it Varnet. So basically it means that we cannot really do too much about the house anymore. But we have the uh, honor and pleasure to expand anyhow which we have so now we do have our still our five beautiful rooms with the original doors as you can see some smaller than others oh. <laughs> yes well you have to watch your head yes but <laughs> definitely now, the original doors from circa 1870 wow so small yeah. so it's okay. quite quite nice yeah, and, and then we've been expanding for a couple of years and uh, we've got lots of new beautiful plants, especially in regards of the culture of music and art, dance and everything. Wonderful. Tutaj mamy taras w hotelu, w tym pięknym, uroczym hotelu i proszę zobaczyć jak cudownie. Wszystko gotowe, przepiękne światło, fortepian już czeka i dzisiaj tutaj w Stryn koncert Chopinowski. Jestem teraz w przerwie koncertu, już troszeczkę ochłonąłem. Powiem Państwu, że odrobinę się tego koncertu obawiałem, ponieważ wczoraj po koncercie w Bratwok nie mogłem zasnąć prawie do czwartej rano. Z Byłem emocjonalnie tak naładowany tą całą energią koncertu i, i, i reakcją publiczności i w ogóle występem, że bardzo trudno mi było zejść z tego poziomu 10 na 10 na poziom 5, żeby spać, albo nawet niższy. Dzisiaj na szczęście po podróży udało mi się jeszcze przespać prawie godzinę. I powiem Państwu, że jestem z siebie naprawdę dumny. Naprawdę ta pierwsza część 
odpukać. Oby cały koncert taki był, ale pierwsza część była wspaniała. Skręca bemo to dawno mi się nie grało tak dobrze, z, takim, z taką mocą, siłą i dramatyzmem. Fortepian też dobrze współpracuje, dzisiaj mam Yamahę. No, jestem bardzo zadowolony, publiczność też przyszła, frekwencję mamy bardzo dużą. Jak na taką pogodę, proszę Państwa, to tym bardziej, zamiast iść na spacer, ludzie postanowili posłuchać Chopina, coś pięknego. No i teraz odpoczywam, gram w drugą część. W drugiej części mamy Fantazję Prompti, potem mamy trzy mazurki, oprócz 50, gdzie opowiadam ludziom o, o tęsknocie Chopina oraz o tym, jak te mazurki były ważne dla polskiej emigracji, no i o troszkę o muzyce ludowej. Potem gram dwa walce z obrzu 34, więc francuski Chopin, elegancja i radość i żarty. I na koniec dwa polonezy, Adur oraz Astor. Także proszę trzymać kciuki. Będzie dobrze. A teraz chciałem Państwu pokazać, bo to ten widok, który jest, ja tu jestem w garderobie teraz, nie wyszedłem sobie na dwór, jestem w garderobie. I to jest jedna z piękniejszych garderób, jakie miałem. Jestem tu pierwszy raz, więc nie spodziewałem się, ale taki widok, proszę Państwa, z garderoby mieć, no to naprawdę chyba marzenie każdego artysty. Zwłaszcza takiego, który kocha góry. Tak jak ja. Dzisiaj owacja na stojąco, po polonezie Asdur i zagrałem na bis Hempefice Schlotten, a więc ten utwór Haralda Severuda jako bud przeciwko terrorowi i temu, co się dzieje teraz na świecie. Bo tak jakoś, tak jakoś historia tego koncertu doprowadziła nas do tego momentu i było, było, było wielkie poruszenie wśród norweskiej publiczności. Było bardzo dużo Polaków. Poznałem nowych, wspaniałych ludzi. E, rozmawialiśmy dosyć długo e, po koncercie. I e, jestem, jestem bardzo szczęśliwy. Jutro, szósta rano, z autobus i jedziemy do kolejnego miasta, Husna Bok, gdzie będę grał kolejny koncert z innym programem. Więc muszę go jeszcze troszkę pograć przed tym koncertem. Mam nadzieję, że będę miał czas. Ta potężna ściana skalna tutaj, no niesamowita zupełnie. Wracamy właśnie po koncercie. Musiałem to nagrać. Potęga tych gór jest niczym potęga poloneza Chopina, którego właśnie grałem dzisiaj. Coś nieprawdopodobnego. To jest wielkie. Szczęśliwy i spełniony pianista po koncercie. Straciłem bardzo dużo kalorii, więc muszę je uzupełnić. Dzisiaj wybraliśmy e, makaron z wołowiną. Specjalność ponoć tutaj tego hotelu, w którym mieszkamy. Także muszę uzupełnić energię.
Dzisiaj pobudka była o 5 rano, ale za to już o 8 rano jesteśmy w miejscowości Fusnawok. A tutaj proszę zobaczyć widok z mojego pokoju w hotelu. I mamy znów oczywiście kogo naszego wiernego przyjaciela, towarzysza podróży, słońce. Proszę zobaczyć jaki piękny widok i jaka piękna pogoda. Fusnawok to jest mała miejscowość, niecałe 3000, 4, przepraszam, tysiące mieszkańców. Miejscowość, która słynie głównie z rybołówstwa oraz z budowy statków i wszystkiego, co wiąże się właśnie z żeglugą i transportem morskim. Mamy dzisiaj przepiękną pogodę, ale ja przede wszystkim muszę się wyspać, ponieważ dziś już o 18 mam kolejny koncert z innym programem, znów z programem polsko-norweskim. Ale wierzę, że wszystko będzie pięknie. I don't know. A teraz, teraz tutaj pracownik robi coś, o czym często się zapomina, a jest to bardzo, bardzo ważne, żeby fortepian lśnił. Dzisiaj chciałbym pokazać Państwu troszkę, jak pracuję w dniu koncertu nad utworami. Zwłaszcza tymi, które stanowią dla mnie większe wyzwanie. Otóż staram się przynajmniej raz przegrać się sobie w wolniejszym tempie, ale z takim nastawieniem na, na odczuwanie energii muzyki i każdej nuty, ich połączeń, granie jak najpiękniej potrafię i świadomość każdej nuty i dy, dynamiki. Wtedy tworzą się nowe pomysły, które potem mogę wykorzystać w czasie koncertu. Chciałbym Państwu teraz pokazać, o co mi chodzi. Zacznę może już od poloneza. Zawsze lubię cieszyć się na przykład tą, tą złą nutą, która tutaj się pojawia. do zmiany dotyku takiej minimalnej i wtedy zmienia się zupełnie barwa. Dlatego będę tu siedział pewnie kilka godzin i będę rzeźbił w dźwięku utwory na dzisiejszy wieczór.
cisza, spokój, tylko woda, bez kres. Piękne, błękitne niebo. Piękna pogoda. Cudowna inspiracja do dzisiejszego koncertu. Pogoda jest taka piękna, że muszę pójść na spacer. Zamierzam wejść tutaj na takie wzgórze nad Fustawok, żeby spojrzeć na to miasteczko z góry. Bo no nie mogę ćwiczyć tylko i siedzieć w ćwiczeniówce albo w łóżku leżeć cały dzień w taką pogodę, takie słońce. Nie mogę, ale muszę się przespać, więc jak tylko wrócę, to będę spał. O! Oh. I made it. Udało się. Now we have a 360 degrees view. 360 stopni widok. Proszę zobaczyć. The town of Fusavok. Okay. And I'm playing a concert tonight in here. Dzisiaj tutaj gram koncert. W tej sali. <laughs> okay. Wow. Jestem gotowy na dzisiejszy koncert, a najlepsze jest to, że nie muszę w ogóle wychodzić z hotelu, żeby dostać się na salę koncertową. Wystarczy, że wezmę windę i już będę gotowy i na sali koncertowej. Koncert za pół godziny. Wszystko będzie świetnie. Wszystko gotowe. Za chwilkę zaczynamy. Tak dzisiaj wygląda Sala koncertowa. A tak to wygląda z góry. Jak pięknie. Oto moja galderowa na dzisiaj. A tutaj jest instrument, na którym mogę się rozegrać przed koncertem. Cóż, na pewno będę gotowy. Mam teraz przerwę w koncercie i położyłem się na sofie. I na suficie widzę coś takiego. Jaki to jest wspaniały sposób, żeby ćwiczyć abstrakcyjne myślenie i pobudzić mózg do, do pracy. Fantastyczny pomysł tutaj ktoś miał. Zaraz zaczynam drugą część.
Dziękuję. Ja Ja chciałem pana prosić, bo tak się przywitaliśmy, chciałem się tak się z wami położyć, na tak się przywitaliśmy. Dobrze, oczywiście. Tak, cudownie. To jest tak po polsku, nie? Fantastic. Fantastyczne. Skończyłem wreszcie czwarty koncert pod rząd. I pewnie, pewnie wygląda na zmęczonego. Jeśli tak jest, to faktycznie jestem zmęczony. Nie będę kłamał, bo zagrać cztery koncerty dzień po dniu to nie jest jednak prosto. Tym bardziej, że były trzy różne programy. Ale udało się dzisiaj. Też był wspaniały koncert. Były owacje na stojąco i i wspaniała atmosfera, było trochę Polaków, bardzo cudownych ludzi, z którymi sobie porozmawiałem troszkę po koncercie. I cóż, teraz mamy jeden dzień przerwy, koniecznie potrzebuję się wyspać, jutro mamy dzień podróży, a potem jeszcze kilka koncertów. No i znów pakowanie, czego nie znoszę i znów podróż. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj wracamy do Bergen. Znów daleka podróż, e, autobusy i łódka. No i cóż, ostatni rzut oka na wspaniały pus na wok. Tam byłem wczoraj, tam. I jedziemy dalej w trasę. Bardzo ciekawą rzeźbę znalazłem tutaj fus na wok na wybrzeżu. Proszę zobaczyć, mama z dwójką dzieci i chyba wypatruje męża i czeka, aż wróci z połowu ryb. Jak to wygląda z tej strony? Popatrzmy. Wypatruje, kiedy wróci. Kolejna przepiękna inspiracja. To jest troszkę jak wolna część w Polonezie Azdur, opus 53, tuż przed końcówką, kiedy zawsze myślę o kobiecie z dziećmi, która czeka na powrót swojego męża, który walczy w powstaniu i boi się, czy wróci. To jest dokładnie to samo, tylko tutaj mamy rybaka. Krótka przerwa w trasie 45 minut. E, robię kolejne filmy z koncertów, także będą na YouTubie. Czekamy na następne autobus. To jest łódka, którą będziemy płynąć. The speedboat that we are going to. No, yes, no, that's not true. Same. Teraz płyniemy łódką, ale pogoda nie jest najlepsza i muszę powiedzieć, że fale są strasznie wysokie i właśnie wygląda to <grymne> wręcz nawet trochę niebezpiecznie. Oh, wow. Oh, wow. Nigdy czymś takim nie płynąłem. Płyniemy już kilka godzin, i, a ja siedzę i pracuję nad kolejnymi filmami z koncertów, które miałem tutaj. Przygotowuję nowe, nowe filmy. Będą nowe nagrania. Właśnie przyjechaliśmy do Bergen po całodniowej podróży. Być może się Państwo zastanawiacie, ci z Państwa, którzy oglądają wszystkie moje odcinki, 
Zastanawiacie się zapewne, dlaczego znów jestem w Bergen. Otóż, cóż, trasa ta jest nie najlepiej um, zorganizowana, jeśli chodzi o miejsca koncertowe, geograficznie, ponieważ e, nie dało się tego zrobić w inny sposób, gdyż trasa ta jest już dwukrotnie przekładana z powodu COVID-19, pandemii. W związku z czym e, różnym miejscom koncertowym nie pasowały poszczególne daty i nie dało się tak tego zorganizować, żeby grać koncerty w miejscach blisko siebie w tym samym czasie. Dlatego skaczemy troszeczkę po południowej Norwegii i potem jedziemy na północ i znów wracamy do Bergen. Jak Państwo widzicie, jestem już drugi raz w Bergen i to nie jest ostatni raz, ponieważ będę tutaj jeszcze po raz trzeci. Eee, także, także cóż, dużo podróży, jest to bardzo męczące. Nie będę udawał, że jestem supermanem, ponieważ eee, jest to męczące, ale próbuję eee, odpoczywać też w czasie podróży eee, tyle, ile się da i, i jakoś ładować baterie w, w czasie, kiedy, e, kiedy, kiedy na to mogę sobie pozwolić, czyli na przykład w hotelach w, wieczorami czy, czy, czy w ciągu dnia, kiedy mam troszeczkę wolniejszy czas. Jest to bardzo ważne. E, dzi, jutro z Bergen ruszamy znów łodzią e, do Stord. Miejscowość Stord. Tam gram koncert w z programem Chopinowskim, a więc to jest ten program, który, który bardzo lubię, gram już wiele lat i czuję się w nim bardzo dobrze i bezpiecznie, że tak powiem. Także wierzę w to, że to będzie dobry kolejny koncert. Dobranoc i do jutra. Obudziłem się już w Bergen, wyglądam przez okno i oczywiście pogoda już na pewno jest w stolt, czeka na nas, więc dlatego jej nie ma. I mieszkamy w jakimś ładnym miejscu, ponieważ wybraliśmy najprostszy hotel tuż przy, tuż przy przystani promów, ponieważ będziemy dzisiaj znów płynęli promem, łódką szybką do Stord, gdzie wieczorem będę grał koncert Chopinowski. Mam nadzieję, że w taką pogodę łodzie też pływają i wszystko będzie w porządku. Znowu podróż i koncert dzisiaj. Again traveling and the concert tonight. A little crazy life. But well, that's how it is. Arriving by ferry. Kysten, czyli wybrzeże norweskie. Wszystkie rodzaje ryb i owoców morza, które można znaleźć w Morzu Norweskim, przy którym właśnie zresztą się znajdujemy. Piękny plakat. Prawdopodobnie jedna z najlepszych zup rybnych, jakie jadłem. W takim miejscu może dziwnym, jak Państwo widzicie, ale tuż nad samym morzem, nie wiem czy to widać, a więc gwarancja tego, że jest to bardzo świeże i naprawdę bardzo, bardzo dobre. Dzień dobry. Szczęśliwy pianista, ponieważ dzisiaj znów kolejny koncert. Cóż, jesteśmy w, teraz w e, miejscowości Lajrvik, w takim dystrykcie całym, który nazywa się Stord. E, cała ta, 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 ten rejon Stord ma 18 tysięcy mieszkańców, miasto Lajrvik oczywiście dużo mniej. Z, e, ciekawą rzecz dowiedziałem się e, dzisiaj o 
Stolt. Otóż nazywa się ten region Norwegią w miniaturze, ponieważ mamy tutaj w tym małym regionie em, wszystkie właściwie możliwe em, krajobrazy, które znajdujemy w całej Norwegii. Są góry, są fiordy, są rzeki, są jeziora, są tereny rolnicze e, i są również e, lasy. Tak więc właściwie wszystko w jednym miejscu. Dzisiaj wieczorem wystąpię tutaj w tym pięknym e, Domu Kultury po raz pierwszy w życiu grając Chopina. A więc mój ukochany program i bardzo się cieszę na ten koncert. Nie mogę się go już doczekać. Relaks przed koncertem w takim oto wspaniałym miejscu. Muszę powiedzieć, że tutaj mamy szczęście do takiego wspaniałego hotelu, a jeszcze być tu właściwie samemu jest coś, czymś niesamowitym. Właśnie w takich chwilach ładuję baterie i nabieram energii do tej trudnej trasy koncertowej, która, która tutaj się odbywa. Pozdrawiam wszystkich. Jestem teraz na próbie i kolejna sala koncertowa, kolejny fortepian i kolejne wyzwania do pianisty. Jak to w trasach koncertowych bywa, zawsze mamy inne instrumenty i inne, inną akustykę, do której trzeba się przyzwyczaić. I teraz jest wyzwanie dzisiaj w postaci takiej, że fortepian wprawdzie jest wspaniały, Steinway D, a więc koncertowy fortepian, ale albo to jest taki model, albo to jest taka akustyka, że ma on wyjątkowo krótki dźwięk. I bardzo trudno gra się na nim Chopina, um, a więc trudno się śpiewa. I chciałbym Państwu pokazać, bo um, myślę, że to jest ciekawe dla wszystkich, o co tutaj chodzi. Otóż śpiewanie na fortepianie polega na łączeniu dźwięków ze sobą. Dźwięk zagrany na fortepianie powinien bardzo długo brzmieć, a my już go tutaj nie mamy. I niestety nie zależy to ode mnie. Jakkolwiek bym popróbowałem już, jakkolwiek bym tego nie zagrał, nie ma dźwięku, nie ma dźwięku. I teraz mam wielki problem. Co mam zrobić z tym? E, opcji jest kilka. Mogę spróbować zapomnieć, ale wtedy będę grał tak jak na perkusji, czego ja nie lubię. E, mogę spróbować grać prawą rękę troszkę głośniej jeszcze niż lewą, ale to znowu też nie będzie brzmiało dobrze. Albo, co będzie najprawdopodobniej tym, co zrobię, grać wszystko po prostu szybciej, nie dając czasu dźwiękowi, aby umarł. Jest to faktycznie naprawdę do Chopina duży problem. Gdybym grał Beethovena, nie ma z tym... ...żadnego problemu. Można grać. I tak dalej, i tak dalej. Ale w przypadku Chopina, pięknej melodii, zaczynają się problemy. Więc nie mam już dźwięku. Co ja mam zrobić? Muszę grać szybciej. Żeby to było słychać, jakby to ktoś śpiewał. Bo jeżeli zagram w swoim tempie tym, co zazwyczaj gram, Możliwe jest zrobienie lagato. W związku z czym czeka mnie dosyć długa próba dzisiaj, sprawdzenie wszystkich utworów, bo na przykład zazwyczaj w rondo. W rondzie zazwyczaj gram w takim tempie temat drugi. Dzisiaj będę musiał grać po troszkę szybciej. Żeby było wrażenie, 
pięknej, pięknej melodii. Myślę, że to może być też powód wilgotności. Dzisiaj tutaj jest bardzo duża wilgotność, pada deszcz i stąd ten fortepian może też w ten sposób reagować i brzmieć troszkę, troszkę mniej. Albo jednak akustyka. Dźwięk umiera w, w przestrzeni. Dźwięk umiera. To jest coś właśnie zawsze najtrudniejszego dla mnie osobiście, bo ja najbardziej stawiam na legato, czyli na łączenie dźwięków ze sobą. Um. Tak, myślę, że to jest akustyka. Bardzo sucha. Taka kinowa akustyka. Takie dzisiaj mamy ustawienie. Zabieram się do pracy. Piękne światło. I ja bardzo lubię takie właśnie światło, kiedy jest tylko światło na fortepianie na mnie tutaj, a wśród publiczności, która siedzi dość blisko, co jest piękne dla Chopina, jest po prostu ciemno. Wtedy światło robi również piękną, intymną atmosferę koncertu, koncertu i, i wierzę, że będzie dzisiaj piękny koncert. Za trzy minuty zaczynam kolejny koncert, na który bardzo, bardzo się cieszę. Fredek Chopin ponownie i nokturne etiudy rondo cemol i scherzo bemol w pierwszej części. Przerwa koncertu właśnie brzmiały przed chwilą ostatnie dźwięki z Kerca Bemol. Zaraz będę odpoczywał, ale troszkę emocjonalny dzisiaj będzie film, ponieważ w czasie grania tej pierwszej części przez głowę mi przeszło, jak bardzo jestem wdzięczny, że mogę grać. Jeszcze bardziej doceniam to, że ktoś chce mnie słuchać, że przychodzą ludzie posłuchać muzyki, którą gram dla nich. Po covid i po lockdownie powiem Państwu, że to docenienie tego gdzieś we, we wnętrzu jest dużo, dużo większe. Bo kiedyś to się, oczywiście też się cieszyłem, ale dzisiaj mi przeszło przez głowę jak bardzo się cieszę i dziękuję i jestem wdzięczny za to, że mogę tu być i mogę grać tutaj tyle pięknych koncertów. A teraz odpoczywam i przed. But it's just only at the beginning. This first ma mazur will, uh, after a while, be interrupted by some very sad melody in the left hand. And after this, wherever we will hear folk Polish dances, mazur or oberek or kujawiak, there are three uh, that Chopin was using. Every time Chopin is writing in the score, please play this as soft as you can. As soft. Very soft, never loud. 
You know, for, for a pianist like me, like I also like to dance. When I play this moment, I don't know. Teraz e, muszę naładować kalorie, także dużo jedzenia mnie czeka, ale cóż, dam radę, jestem strasznie głodny i zmęczony. Dobranoc, dobranoc Państwu. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie. E, godzina piąta rano, pobudka. Trochę słabo po koncercie, no ale nie mamy wyjścia. Musimy wziąć e, prom, płyniemy do Bergen, a potem od razu do Nurfjuride kolejnym promem. E, Nurfjuride, a więc troszeczkę na północ. E, jest to miejscowość, w której dzisiaj będę prowadził kursy mistrzowskie dla uczniów szkoły kulturalnej stamtąd, a jutro będę miał koncert w operze. Murphy Light jest wielka opera, proszę sobie wyobrazić, z cudownym fortepianem, ale o tym w następnym odcinku. Natomiast dzisiaj pocieszmy trochę oko wspaniałą wiosną, która zawitała w Norwegii, oczywiście nieco później niż w Polsce z racji klimatu, ale przepiękne Kwiaty. Wszystkich serdecznie pozdrawiają. To chyba jest nasza łódka. That's our boat, I think. So I have to go and we start. Probably I will be sleeping on board. Prawdopodobnie będę spał na pokładzie.
Państwu bajkę o magicznym, zepsutym parasolu. W miejscowości Nurfjulajt, gdzie właśnie przyjechaliśmy. Gdy tylko wysiedliśmy z autobusu, strasznie padał deszcz. Tak się akurat złożyło, że kilka dni wcześniej w Bratwok, dokładnie, mój parasol, który przywiozłem tu z Polski, wpadł do fiordu. Więc parasola niestety nie miałem. Dworzec autobusowy w North Fjordaid nie jest jakimś wielkim dworcem. Poczekalnia tego dworca jest mniej więcej wielkości mojego pokoju, w którym na co dzień ćwiczę. Nie było w ogóle nikogo. Oczywiście nie ma nigdzie żadnego sklepu, aby taki jakiś parasol kupić, a lało jak z cebra, jak to się mówi. Musieliśmy jakoś dotrzeć do hotelu. Rozważaliśmy nawet oczywiście zadzwonienie po taksówkę, choć musicie Państwo wiedzieć, że tutaj w Norwegii z taksówkami to jest troszkę inaczej niż w, w, w normalnym świecie, że tak powiem. W związku z czym, co się okazało? W poczekalni autobusowej nie było żywej duszy, ale był on. Wspaniały, wielki parasol, który uratował nas, mnie, przed zmoknięciem. Oczywiście, gdy się potem okazało, bo parasol dokładnie tak właśnie wyglądał, wspaniale służył, ale gdy się teraz okazuje, że chcę go zamknąć, niestety zamknąć się go nie da. A więc jest zepsuty i ktoś go zostawił. Troll widocznie czuwa, nie mógł mi dać słońca, to mi zrzucił z góry parasol. Bardzo dziękuję. Niesamowite, takie małe rzeczy, a tak cieszą. Ok. Dotarliśmy właśnie do miejscowości Nurfjulajt. Bardzo malutka miejscowość, niecałe 3000 mieszkańców i oto jestem ja i mój e, uszkodzony parasol, który jednak ratuje mi dzień dzisiaj, ponieważ, e, ponieważ nie będę mógł, no nie muszę kupować nowego na razie przynajmniej. E, to co Państwo widzicie za mną, to oczywiście wszyscy doskonale wiedzą co to jest, zwany kruszczyk, a więc wielki statek pasażerski. Co ciekawe, port na, do, do, do obsługi takich statków w, tej, w tym miasteczku ma dopiero 3 lata, ponieważ został otwarty w roku 2019. Jest to coś nowego i teraz bardzo rozwija turystykę w North Ulight. W tym roku planują przyjąć 300 tysięcy turystów, którzy przepłyną właśnie tymi statkami. A więc jest to no, naprawdę coś. Oprócz tego miejscowość Nurfi Light również słynie z tego, że tutaj odkryto największy statek wikingów i jest muzeum wikingów i ten statek można zobaczyć. Jeśli będę miał czas jutro, to chętnie się tam wybiorę i oczywiście się tym z Państwem podzielę. Dzisiaj mam tutaj kurs pianistyczny w szkole kulturalnej za kilka godzin, a jutro wieczorem koncert. Dzisiaj będę miał krótki kurs mistrzowski dla uczniów tej szkoły, która mieści się właśnie tutaj. Także zaczynamy za 5 minut. Jestem teraz w, w takim centrum kulturalnym tutaj w Northfjordajt i proszę zobaczyć, sztuka otacza mnie wszędzie. Powiedziałbym, że to jest eksplozja, eksplozja sztuki. Tutaj będziemy dzisiaj mieli 
właśnie kurs, tylko w innej sali, zaraz Państwu pokażę. Za drzwiami już słyszymy, jak ostatnie ćwiczenia przed lekcją jeszcze trwają. And another exhibition. I następne, kolejny pokój z obrazami i wystawą. Troszeczkę inny styl, a little different style here. view from the window is also for the mountains, but today we don't have the weather. Widok z okna jest na górę, ale nie mamy dziś pogody. Bardzo uro urocze miejsce. Czuć tutaj ducha sztuki. It's a very charming, very beautiful place. I can feel the spirit of art. but I can play softer than you. <laughs> Look. Very slowly. Slowly. Yes. 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 Uh, it's, uh, it's the Greek that uh, is painting with the music, actually. He, he, he has a few pieces like that. Just painting with the music. And it's almost like the later Claude Debussy was uh, was um, writing music, but this was pure painting. But the painting was, you know, impressionistic. So this a little different. This is a little earlier written. Uh, but now, 
How can we paint with the, with the sound? That's the question. Can we? Is it possible? Only with imagination, right? Only with our um, imagination. Uh, if we connect um, what we hear to colors, for example, or to to the intensity of color. This is important. To the intensity of color. Do you understand what I say? I love to have paintings where I teach. I, I have in my in my room uh, some well photos of paintings. I don't have original. Here we have original. And now I want to show you. This is really good. The intensity of color. This is all. Well, this we can say. I don't know. What is it? I'm a man, so woman, please tell me, is it, is it white? <laughs> Can I say that it's white? Yeah. It's like blue white, yeah, like mm -hmm. white. But anyway, let's say it's white. But now, this is a, in, very intense. This is very intense. This is a little bit different. This is a little bit different. Then we have it a little bit darker and darker, yes? And the same is with sound. The same note can be very intense or can be darker. All the paintings here are fantastic. That you can really spend one hour looking at them, and you will be better pianist after that. If you if you connect this with what you do now, I say, now uh, I, we just like we started the lesson. I showed you, I showed the, 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 the first student with this. I would like you to do the same, but um, because you are more advanced, then we do look. We have these two notes all the time repeated, and we have this little. Slurs here, very little, and they are the most important because you know what they mean. They mean that we hold this note, these two notes, and they still exist here without playing. That's what it means. And now, what you are doing is you are not doing this, you are, you are playing. It's a completely different painting. Just listen once again, like uh, you play. And now, how Greek wrote. strasznie leje, ale to tak naprawdę leje. I właściciel tego domu kultury, w którym miałem kurs, dał mi w prezencie takie oto poncho. Fenomenalną rzecz. Już nie potrzebuję parasola, także nie zmoknę. Wszystko jest super. Skończyłem już kurs. Bardzo fajne dzieci i młodzież. Naprawdę reagujące, szybko poprawiające wszystko, co mówię. Wspaniale się pracowało z nimi. Było bardzo dużo ludzi, też rodziców, nauczycieli. A teraz już e, siedzimy dzisiaj w chińskiej znów restauracji. To są restauracje bardzo popularne w Norwegii. E, jak Państwo widzicie, dzisiaj nic zimnego. Dbam o moje zdrowie, żeby go nie stracić, a więc herbata gorąca, która pomoże mi przetrwać trudną pogodę za oknem. O, oh, wow! Proszę spojrzeć. Pogoda jest, spóźniła się, ale ale jest, słońce przybyło, wszystko działa, troll czuwa. Proszę Państwa, dzisiaj będzie piękny koncert w North Ride o siódmej. Mamy e, teraz z Jensem bardzo ciekawą dyskusję. E, właśnie rozmawialiśmy sobie na temat tego, jak Norwegia zmieniła się e, w, na przestrzeni lat. Jens ma już 75 lat. Mieszka tu całe życie i właśnie tak rozmawialiśmy sobie o tym, że teraz w hotelach i restauracjach pracują wyłącznie obcokrajowcy. I to jest, jest mówię, że to jest wszystko w porządku, ponieważ e, oczywiście bo Norwegia by nie funkcjonowała teraz bez obcokrajowców. Tak? Taka jest sytuacja w tej chwili tutaj e, po, populacji. Ale co było bardzo śmieszne, z czego właśnie się śmiejemy, to to, że 
i dzisiaj, i wczoraj, i przedwczoraj były takie sytuacje, codziennie prawie mamy, że Jens, gdy chce podejść do kogoś w restauracji, czy do kelnera, czy, czy, do, czy w hotelu, na recepcji, czy gdziekolwiek i zapytać o coś, to pierwsze zdanie, jakie musi powiedzieć do tej osoby, to jest i teraz e, on wam powie The first sentence that you address somebody in Norway now in hotels or restaurants before you ask the question is what? Znaki do nożki. Znaki do nożki. <laughs> Meaning, to, e, to znaczy, czy, czy mówisz po norwesku. I teraz proszę sobie wyobrazić, sytuacja jest kuriozalna, prawda? W Polsce e, wyobraźmy sobie, żeby przy, e, wszędzie, gdzie wchodzimy, e, po prostu pytać na początku, czy ktoś mówi po polsku, no rzecz jest niewyobrażalna. Ale oczywiście problem jest, e, wiadomo, dużo głębszy i nie jest to wszystko takie czarno-białe. Także rozmawiamy sobie dzisiaj w dniu koncertu o tym i mamy bardzo taki e, ciekawy... Green room and a wonderful welcome message. Siarek Grek o Jens, hjertelig welcome to us, Wigleus, tylko certain. Drogi Grzegorzu Jensie, serdecznie witamy Was u nas i cieszymy się na koncert. Dobry wieczór. Ach, jak pięknie. Dzisiaj goszczę w operze w Lurf You Light. I tutaj w operze w Lurf You Light. Proszę Państwa, stoi jeden z najgenialniejszych, najwspanialszych, najcudowniejszych fortepianów, na jakich grałem. Ten model Facioli jest po prostu niesamowity. I tu nawet nie chodzi o to, czy to jest Facioli, Steinway, czy Yamaha, czy Kawaj, czy, czy Beckstein, czy Wevendorfer. Bo ja zawsze mówię, że jakby nie mam ulubionej marki fortepianów, choć uwielbiam Facioli, dlatego że praktycznie 99% a może 95% facjonów, jakich grałem, zawsze były fortepianami niezwykłymi, wspaniałymi. I chciałem dzisiaj y, nagrać taki krótki film przy okazji tej próby, którą mam tu przed koncertem, bo może Państwa zastanawia to, co tak naprawdę w tym fortepianie jest takiego, że tak zachwyca mnie jako pianistę i co sprawia, że mam tak wielką przyjemność z grania. Powiem krótko, na tym fortepianie mogę robić wszystko, co chcę. Ten fortepian pozwala mi na absolutnie wszystko. A teraz troszeczkę z technicznego punktu widzenia. Zapraszam Państwa troszeczkę bliżej na teraz. A little closer, troszeczkę bliżej. Żebyśmy zobaczyli o co chodzi z dotykiem. Otóż chodzi o różnicę w dotyku i w tym jak reaguje fortepian na różny dotyk. Najpierw szukam najbardziej cichego dźwięku. I ten model ma niesamowicie... Można szeptać. Myślę, że słychać dźwięk. Mam nadzieję, bo to zależy od em, mikrofonu. I teraz to jest mój punkt wyjścia. I teraz delikatnie tylko zmieniam dotyk, a fotografia reaguje na tą zmianę. I to się dzieje, proszę Państwa, na każdym klawiszu. Więc to jest jak wszechświat. Ja mam, ja mam dzisiaj koncert przede mną taki, że mam, mam wszechświat dotyków przed sobą. I jeszcze, i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. I teraz pokażę Państwu to na... Na przykładzie wspaniałego utworu Edwarda Griga na Arietta się nazywa utwór, opus 12, numer pierwszy. Bo na tym właśnie utworze można pokazać te różnice. Różnice koloru i dotyku, które ten facioli, ten instrument potrafi i pozwala mi y, zrobić. Słuchajmy się w różnicy. Zmieniam kolor. dwóch nut, które są tak samo dotknięte. Teraz uwaga, będzie, kolor będzie głębszy, będzie, będzie głębiej, więcej i coraz mniej. Nie ma granic, nie ma granic w tym instrumencie. Jeszcze ciszej. I do góry. I mamy 
mamy długi dźwięk. To jest przeciwieństwo tego instrumentu, który miałem ostatnio, poprzednio. Ten dźwięk był krótki. Tutaj jest długi dźwięk. Jaki długi? Jeszcze mamy coś pięknego. I znów, teraz chcę to zjaśnić. Troszeczkę dać, jakby, jakby to był księżyc na niebie. I coraz mniej. I teraz coraz więcej. I znów więcej, mniej. Chopina też jest przepiękne, ale w każdym razie to jest właśnie to, co sprawia. Słyszycie Państwo, jakby dźwięk się zbliża do nas i potem oddala się od nas, zbliża i to oddala. Ach, jak ja bym chciał moje filmy o Chopinie, wszystkie, które zrobiłem przez dwa lata, robić na takim instrumencie, to by było coś niesamowitego. Ale to jest, proszę Państwa, no, długi, koncertowy instrument, wspaniały model i już nie mogę się doczekać, jak będę na nim dzisiaj grał i chciałbym, żeby ten koncert trwał 24 godziny bez przerwy. Mógłbym grać na tym instrumencie nie jedząc, nie pijąc, po prostu cieszyć się tym dźwiękiem i będę w niebie. Znów e, cudowna energia z tego miejsca. Serdecznie witamy. Tutaj się będę przebierał za chwileczkę. Do facjoli inna muszka. O, taka o, ładna. No, szacunek do fortepianu musi być. Zaraz gram. I, I play soon.
it's, uh, and I played it all over the world, and I played in many fantastic pianos like this, but maybe you wonder why this piano, what is so special on this piano too? So I thought it's very easy, I can explain to you, if you are so close, it's much easier to, 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 to do it. It's not, it's not all, not only the, just the sound of the piano that, you know, I just play and the piano is all, it's, the sound is beautiful. No, not, not really that, because there are many pianos that, where this have fantastic sound. But what many pianos don't have, and this one has, is the way how it reacts to my touch. And the way how many different colors and uh, steps in, in, uh, in the sound I can achieve. And I'm talking about it now because in the first piece I played for you now by Greek, uh, Arietta, you can hear that. When, when you, you see, I can touch very delicately. And usually, bad piano or even very good piano, but not that piano, will not have the sound. And then I can change a little, a little, a little, and then I can go more and more and more and more. And I counted today, it was like between 60 and 70 different steps that I could achieve on this piano. Incredible. And then imagine I can do it on every single key. And with two hands, with left hand and right hand, I can, so I can uh, vary this. So that's why we, we have like a whole orchestra. And I enjoy it so much. Okay, so now <laughs> let's enjoy together Greek, about Greek Opus 12. Um, uh, so check my website also. And uh, I hope I see you again. Yes, thank you very much. Yes. Thanks. Sorry. Yes. Do you want me to sign you? Yeah. Dwie godziny innej muzyki, zobaczmy. Też na pamięć. A potem dwa, jeszcze później gramy jeszcze jeden koncert i jeszcze gramy jeden koncert. I nadal musi będą rzucić. Nie, nie. To jest bardzo proszę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za przyjście na koncert. Poety mu są. Hello. Hello. The most fantastic. My tears came. Oh, it's, yeah. This is such a, especially the second part, it's such a music that's good. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Yeah, it was so huge. It was so intense. Intense. The second yeah. part, yeah. great to hear. Yeah. I, I did my best. And my piano, the piano helped also. The piano. Yeah. Is, oh, I loved your master class yesterday. Yeah. Oh. I like it. Thank all, you. All our people, so you like. It was, um, perhaps at the beginning, it was uh, nervous, but after it. Oh, i skończyłem koncert. Proszę państwa, to był najlepszy koncert w tej trasie. Na, no podwójne owacje na stojąco, ale chodzi bardziej o też o energię i, i o, o to, jak to brzmiało przede wszystkim. I teraz dobra wiadomość. Nagrałem go. Mam nagranie. I będę teraz pracował nad tym nagraniem, żeby go jak najszybciej opublikować. Oczywiście nie cały koncert, ale e, przesłucham to i te utwory, które uzyskają moje błogosławieństwo, e, pojawią się wkrótce na YouTubie. Także proszę spokojnie czekać. Cóż, szczęśliwy, bardzo zmęczony. Dzisiaj niestety nie mamy jedzenia, bo wszystko jest zamknięte tutaj. Tak, żeby na szczęście przygotowano nam tutaj na, w garderobie e, kanapki, które będą naszą kolacją. Cóż, ostatnie sprawdzanie, czy wszystko wziąłem, czy wszystko mam. To, czego nie cierpię, czyli pakowanie, jak Państwo widzicie, no już jestem praktycznie przebrany, spakowany. I wracamy do hotelu. Jeszcze tylko dwa koncerty do zagrania i wracam do kraju. Dobranoc. I love you. Kocham cię. Ech, skończyliśmy koncert wreszcie. I teraz no koncert był, tak jak Państwo już mówiłem, wspaniały. Ale teraz mamy problem, tak jak też chyba wspominałem, nie mieliśmy jedzenia. Jedyne, co udało się, to wziąć kanapki, które zostały przygotowane dla mnie na przed koncertem przez organizatora. To i co i tak jest bardzo miłe. Miałem je po prostu w garderobie. Ponieważ, jak Państwo wiecie, ja przed koncertami nie jem, więc wzięliśmy je i teraz mamy kolację po wspaniałym koncercie. Wszystkiego dobrego, zdrowie.
nowy dzień i proszę zgadnąć, gdzie dzisiaj jedziemy. Oczywiście do Bergen. Po raz czwarty już tak naprawdę. Dzisiaj będziemy znów nocować w Bergen. Nie mam dzisiaj żadnego koncertu, tylko jest dzień podróży. A jutro kolejny koncert niedaleko Bergen. Wczesna wiosna w Norwegii. Przepiękna zieleń. I oczywiście tak jak u nas, ale ta świeża zieleń zawsze mnie bardzo, bardzo fascynuje i tak daje mi dużo dobrej energii. Myślę, że tak jak wielu z Państwa. Wracam jeszcze myślami do wczorajszego koncertu, którego nie zapomnę bardzo, bardzo długo. To, w jaki sposób fortepian reagował na wszystko, co robiłem, było czymś nieprawdopodobnym. I grałem dużo lepiej, niż nawet sam myślę, że gram. To było coś wspaniałego. Także będę miał w pamięci ten koncert i marzę o tym, aby wrócić tutaj jak najszybciej, aby znów zagrać na tym wspaniałym.
Pieniądz do Bergen. Pracuję. Pracuję przygotowując nowe filmy z koncertów, które już się odbyły. I tutaj chciałem Państwu pokazać coś śmiesznego. Um, jak, jak ciekawie wygląda um, takie zatrzymanie klatki filmu, kiedy dzieje się w trakcie grania coś takiego bardzo o, emocjonalnego. Strasznie to śmieszne dla mnie jest. Ja tego nie widzę normalnie. Widzi to publiczność. Dobry wieczór, dotarliśmy już do Bergen. O dziwo po, podróż wcale mnie nie zmęczyła. Dzisiaj naprawdę czuję się znakomicie. Chyba jeszcze trzyma mnie ten koncert, który grałem wczoraj. Dziś tutaj kolacja i idziemy spać, a jutro gram koncert w przepięknie usytuowanym Domu Kultury w Us, tutaj 45 minut od Bergen. Koncert z muzyką Beethovena oraz Mozarta, a więc inny program, coś się dzieje, nie jest nudno, wszystko będzie pięknie. Także nie mogę się już doczekać kolejnego koncertu, przed ostatniego już na tej trasie. Dobranoc. Słońce w Bergen. Muszę to nagrać, bo to się rzadko zdarza, ale jaki piękny mamy dzień dzisiaj, w, proszę Państwa, w Bergen, tak, czyli mieście deszczu. Oto pomnik Ludwiga Holberga, urodzonego w Bergen w roku 1684, ale określonego właściwie jako pisarza duńskiego i twórcę duńskiego języka literackiego. A tutaj w Bergen mamy jego piękny, piękny pomnik. Jest on również połączony niejako z muzyką Edwarda Griga, który napisał suite z czasów Holberga. Dziś odwiedziłem również słynny na cały świat tak naprawdę targ rybny w Bergen. Faktycznie różnorodność i ilość i jakość tych wszystkich produktów robi niesamowite wrażenie. Proszę spojrzeć. Sorry, sorry, 
sorry. To jest, proszę Państwa, słynny niszczyciel kółek od walizek. Niszczyciel kółek od walizek. W całym Bergen jest tego bardzo dużo i gdy się zrobi kilka kilometrów z ciężką walizką po takim właśnie niszczycielu, no to trzeba kupować nową. Przyjechaliśmy już do Us i teraz stoję przed um, centrum kultury, w którym będę dzisiaj grał. Jak Państwo widzicie, to miejsce jest magiczne. Centrum kultury jest dość nowe, zbudowane nad samym morzem. Nazwa Oceana kojarzy nam się z oceanem oczywiście i bardzo słusznie, ale patrząc na to głębiej, można również skojarzyć tą nazwę z nazwą miasteczka, które nazywa się Us, a więc pierwsze dwie litery tej, tego, tego miejsca. Jest to jeden z moich ulubionych miejsc koncertowych w Norwegii, jeśli chodzi o właśnie atmosferę tutaj na zewnątrz i usytuowanie tego miejsca. Cieszę się bardzo, że tu jestem i nie mogę się już doczekać dzisiejszego koncertu, podczas którego wykonam utwory Mozarta oraz Beethovena. Jak to zwykle ja poszedłem sobie na spacer, poszukując nowych, e, nieznanych, ukrytych ścieżek. Proszę zobaczyć, gdzie dotarłem i posłuchać ptaków oraz wody, która daje mi ogromnie dużo inspiracji i natchnienia do koncertu. Tak to wygląda w środku. Dzisiaj Yamaha. Zaraz, zaraz na nią popatrzę. I dzisiaj tutaj będziemy grali. O, Seana. Dzień dobry. Piękny Jestem miejsc. już na sali koncertowej. Dzisiaj nowy fortepian Yamaha tym razem. I jest, jest to już piąta marka fortepianów, którą mam okazję y, podczas tej trasy spotkać. Grałem już na Facioli, grałem na Steinwayu, grałem na e, Grotwein Steinweg, grałem na Petrofie dwa razy, e, no i dzisiaj mam Yamaha. Również instrument jest bardzo dobry, będzie pięknie brzmiał. No i cóż, zaczynam próbę. Dzisiaj gram koncert z muzyką Mozarta oraz Beethovena. Chciałbym e, porozmawiać e, troszkę podczas tego wideo o słynnej sonacie fortepianowej Ludwika van Beethovena, którą dzisiaj wykonuję, która nosi przydomek księżycowa. I teraz chciałbym mm, troszeczkę zastanowić się wspólnie z Państwem, czy ten przydomek na pewno e, ma sens, a właściwie to trochę obalić e, istotę tego przydomku e, i to, jaki on w nas 
tworzy obraz, ponieważ obraz ten, który w nas tworzy, nie ma nic wspólnego z tym, co Beethoven miał w głowie, gdy pisał ten utwór. Każdy oczywiście zna ten utwór i najczęściej słyszymy go mniej więcej, mniej więcej w takim wykonaniu. Oczywiście, tu jest to piękna muzyka i moim zdaniem przez pierwszą minutę słuchania na pewno e, nas porusza. Problem w tym, że gramy to, ta, ta część grana w takim tempie trwa niemiłosiernie długo. Ona trwa, nie wiem, trudno mi policzyć, 6 minut może, przytłacza swoją e, długością całą sonatę, gdy gramy wszystkie trzy części. To po pierwsze. Po drugie, Oczywiście, gdy słyszymy słowo księżycowa, myślimy sobie, tak jak myślał wydawca, który to nazwał, jezioro, gdzieś może w Alpach i piękny księżyc, romantyczna atmosfera. Problem w tym, że Beethoven w tamtych momencie swojego życia myślę, że nie myślał o tym, gdy tworzył ten utwór. Na pewno tworzył go z ze środka z siebie, ale był w jednym z najtrudniejszych momentów swojego życia. Miał złamane serce, zakochany w swojej studentce Giulietcie Giurciardi, której dedykował zresztą tą sonatę, dla której ją pisał. A dodatkowo zaczął tracić słuch i właściwie już odkrył, że ten słuch mu nie wróci, tylko będzie się pogarszał. Co Beethoven pisze w nutach? Bo oczywiście to jest sfera emocjonalna. Musimy czuć to, gdy to gramy i gdy to słucha, tego słuchamy, że Beethoven wyraża siebie. Ale w nutach Beethoven pisze dwie charakterystyczne rzeczy, które bardzo często niestety przez pianistów są ignorowane. Pierwszą z nich jest tak zwane alla breve, a więc to, że powinniśmy liczyć nie na cztery, tak jak często raz, dwa, trzy, cztery liczą pianiści, czy studenci, czy uczniowie, ale liczyć na dwa. Beethoven pisze licz na dwa. Co to dla nas oznacza? To oznacza dla nas dwa razy szybciej. Posłuchajmy, jak to będzie brzmiało. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. I te, teraz się zaczyna temat. I ten temat. To jest temat wielkiego cierpienia. To nie jest nic wspólnego, nie ma to nic wspólnego z księżycem, z romantyzmem. To jest temat tak do głębnego cierpienia, że jakby nam ktoś igłę wbijał prosto w serce, jakby sztylet w serce Beethovenowi, wbiła jego osoba, którą, w której się zakochał, mówiąc mu, że ona nie chce z nim być. Ta muzyka płacze. To jest pierwsza rzecz, którą Beethoven robi. Teraz druga rzecz, którą Beethoven nam pisze, to jest taka, żeby brać dużo pedału, a tak naprawdę, tak naprawdę szczerze napisane w notach jest to, aby grać całą tą część bardzo cicho i bez tłumików zupełnie. Jak to brzmi bez tłumików? Oczywiście mieszają się harmonie. I teraz, gdy gramy to w tempie nie Beethovenowskim, jest to absolutnie niemożliwe. Natomiast gdy gramy to w tempie a la breve, licząc na dwa, i gramy to strasznie cicho, to jest, proszę Państwa, bardzo do pewnego stopnia możliwe zrealizowanie tego, co Beethoven chciał. Ja miałem przyjemność wiele lat temu w Niemczech dotykać instrumentu, kopii instrumentu z czasów Beethovena. I byłem tak tym zafascynowany, że zagrałem sobie całą tą pierwszą część Beethovena na jednym pedale, a więc bez tłumiku zupełnie. Muszę Państwu powiedzieć, gdy to grałem, coś się niesamowitego stało. Ten fortepian zaczął wydobywać siebie jakieś takie dźwięki wewnątrz, te harmonie się łączyły, że ja zacząłem po prostu płakać. Zaczęły mieć łzy w oczach, zaczęły mi lecieć łzy, ja nawet nie wiedziałem dlaczego. Od tego czasu, zawsze grając tą sonatę, dzisiaj też tak będzie, be, próbuję osiągnąć to, co wtedy słyszałem. I posłuchajmy tego, o co chodzi, w sensie właśnie tego połączenia harmonii, połączenia harmonii z, razem. 
może troszeczkę bliżej. Can I come a little bit closer? No będziemy jeszcze lepiej słyszeć. OK. Kiedy mamy w lewej ręce jakby motyw losu, on właściwie, on właściwie rozwiązuje nam całą tą zagadkę, o czym jest ten otwór. Tak więc bardzo dużo cierpienia, bardzo dużo depresyjnych myśli, wręcz może samobójczych nawet, które Beethoven wtedy miał. I nie ma to nic wspólnego z księżycem, ani z samobójczym księżycem. Także dzisiaj tak będę teraz, teraz już zaczęłam. Tutaj teraz, tu na tej sofie zamierzam położyć się i troszeczkę zdrzemnąć, ponieważ e, poćwiczyłem dosyć długo, myślę, że dwie albo trzy godziny nawet e, grałem bardzo dokładnie ten program, ponieważ jest to program, którego nie grałem na tej trasie od ponad tygodnia, więc żeby być pewnym, to musiałem go sobie dobrze przegrać, ale już wszystko jest gotowe. Pierwsza Odpoczywam tu i wieczorem za mną. I e, teraz na, na tej bardzo wygodnej sofie o, mam 15 minut odpoczynku. Co robię w takich przerwach? 
nagrywam filmy. Nie no, żartuję. Oczywiście króciutki film i wyłączam telefon. Natomiast e, dzisiaj chyba się położę, bo tak mnie emocje bardzo poniosły w Beethovenie, w, w, w sonacie c Small, że czuję jeszcze teraz i muszę, muszę się uspokoić, żeby to nie wpłynęło na drugą część. Ale jest pięknie i... Skończyłem kolejny koncert, prawdopodobnie najlepszy koncert, który tutaj zagrałem, jeśli chodzi o moje granie. Myślę, że to jest związane też z tym, że to już jest koncert numer 14 i już czuję to, że każdy koncert też jest dla mnie taką lekcją. No, gram coraz lepiej, ja tak czuję. I wydaje mi się, że ten koncert w całości zostanie opublikowany w internecie. Planuję zrobić premierę na YouTube, na YouTubie oraz na Facebooku. Zobaczymy, wszystko będę ogłaszał. A teraz już zabieram się za jedzenie i potem spanie, bo jutro mamy kolejny koncert w Sandnes. Jest to ostatni koncert tej trasy, ale będzie mnóstwo ludzi, chyba prawie 200 biletów sprzedanych. To, to już jest naprawdę coś. Także bardzo się cieszę.
dzisiaj jedziemy do Sampes, gdzie zagram ostatni, piętnasty już koncert. Już jestem za Wykonam utwory Fredryka Chopina. Będę grał w tym miejscu po raz pierwszy. I wiem, że mamy sukces frekwencyjny. Być może będzie nawet 200 osób. To jak na Norwegię i muzykę klasyczną to jest naprawdę rzecz bezprecedensowa. You are beautiful! Śliczny jesteś! I came to visit Stavanger Swans. Przyszedłem odwiedzić łabędzie w Stavanger. Znamy się bardzo dobrze, bo byłem tu już wiele razy. Dzisiaj mamy przesiadkę 20 minut. Uh, I know them very well, because I've been here many times. But today we only have 20 minutes changing uh, the bus to the train, so here I am. Hi, 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 hello. Say hello. Yes, you are beautiful. Piękny jesteś. A wy co chcecie? And you? What do you want? Oh, so beautiful. Wiosna w Norwegii przywołuje mi na myśl Frings Rauschen Christiana Sindinga
miejscowości Sandnes i przygotowuję się do mojego ostatniego koncertu podczas tej trasy koncertowej. Koncert numer 15. Cóż, troszkę smutno z jednej strony, że to już koniec trasy, a z drugiej e, radość, że wracam do domu. E, sala koncertowa wielka i piękna. Jak Państwo widzicie, mamy dzisiaj bardzo dużo biletów sprzedanych, więc energia będzie na pewno gigantyczna i gram Chopina. To jest mój taki standardowy program, który gram zawsze pierwszy raz. Rozpoczynam dwoma nokturnami. Memor. Potem S dur. Potem gram właśnie to rondo, które teraz ćwiczyłem. Szesnastoletniego Chopina. Następnie dwie etiudy. Pierwszą. I ostatnią z opusu dziesiątego. No i na koniec pierwszej części skerco bemol. A drugą część rozpoczynam fantazją en prompti którą zawsze staram się grać tak ulotnie, jakby to były jak jakieś, fila, jakieś koronki, e, albo jakieś babielato, jakaś pajęczyna. Ledwo słyszalne. Fortepian przepięknie brzmi na tej sali. E, a następnie gram Trzy mazurki z opusu 50. I, na za, i, na za, i jeszcze następnie dwa walce z opusu 34. I ten drugi, trzeci w sensie numer 3. I dwa polonezy na koniec. Adur. i wielki azdor. A więc już się bardzo cieszę i ładuję baterie i inspiruję się do dzisiejszego wieczornego koncertu. Będzie się działo. I start in two minutes.
Yeah. But very good for uh, creating colors. Yeah, yeah. Okay. Yeah, sold out. We have sold out. It is my 15th concert of the store. Yeah. Yeah. So now the many cities we just the production was sold out. We didn't take enough. We didn't expect people to buy some. Yeah. W tym przepięknym miejscu oficjalnie ogłaszam zakończenie mojej trasy koncertowej w Norwegii wiosna 2022. 15 koncertów Wszystkie wspaniałe, z cudowną publicznością i gorącym przyjęciem oraz zaproszeniem na rok przyszły. A finał dzisiejszy przeszedł moje oczekiwania. Mieliśmy ponad 200 osób, co tutaj jak na Norwegię to jest naprawdę szaleństwo wręcz jak na muzykę klasyczną. Cudowną atmosferę, wspaniała, wspaniała publiczność. I cóż, jestem wzruszony. Mam ogromną satysfakcję, że udało mi się to wszystko zrealizować, bo trasa była bardzo trudna, ale wszystko się udało, a teraz już jutro wracam do domu. Celebrating the end of the tour! Świętujemy zakończenie trasy. Sandness, specjalnie dla mnie, specjalnie dla mnie. Tak, o yes. Thank you. Bye bye, good night. Oh, here we go again. We made it, Jens. <laughs> Udało nam się. Everything worked. Oh gosh, we finished four weeks together and we didn't kill each other. Cztery tygodnie razem i nie zabiliśmy się. Dobranoc. Dobranoc.